దేవునికి వందనాలండి మీ అందరికీ క్రీస్తు నామమున శుభములు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ సమయంలో మనం చిన్న ప్రార్థనతో మొదలు పెట్టుకున్నాం మా చెంత కృపాభరితుడవైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్థుతులు స్తోత్రములు వందనం చెల్లించుకుంటున్నాను మా ప్రభు నాయన నీ సంకల్పం చొప్పున మమ్మల్ని ఈ లోకానికి పంపించి తండ్రి నీ సేవలో మమ్మల్ని వాడుకుంటున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ సమయంలో లోకమంతయు తండ్రి నాయన ఎక్కడెక్కడో తండ్రి సంబరాలు జరుపుకొంచుంటుండగా తండ్రి నాయన మమ్మల్ని నీ బిడ్డలుగా పిలిచి ప్రభా నాయన ఈ సదస్సులో తండ్రి సమకూర్చి ప్రభా నీ వాక్యం వినుటకు మాకు ఇచ్చిన ఈ తరుణం కొరకై నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి కూడి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను తండ్రి నాయన మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుచుంటున్నాను తండ్రి నాయన వినగలిగిన మనస్సును తండ్రి నాయన బిడ్డలకు దయచేయండి తండ్రి నాయన చెప్పుచున్న నాతోను కూడా తండ్రి మీతో మీరుండి ప్రభు అయినా సమయోచితమైన జ్ఞానాన్ని తండ్రి నాకు దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాను వాక్యాన్ని సరిగ్గా విభజించి ప్రభు అయిన మీరు ఏమైతే చెప్పదలుచుకున్నారో ప్రభు అయినా అది అర్థం చేసుకొని తండ్రి నాయన వారికి చెప్పులాగిన తండ్రి సహాయాన్ని అనుగ్రహించి మా ఆత్మీయ జీవితానికి కావలసిన తండ్రి వాక్యం మాకు అందించమని మమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని యేసుక్రీస్తు పేరు అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె మరి ఒకసారి మీ అందరికి వందనాలండి ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు అంటే మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మహిళా సదస్సుని మనం పెట్టుకున్నాం రెండవసారి అయితే ఒక చిన్న మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను లోకమంతా కూడా మహిళలు ఈరోజు కోసం ఎంతో ఎదురు చూస్తుంటారు ఏంటంటే సమాన హక్కుల కోసం పోరాడి మహిళల కోసము అది సాధించడం దాని గురించి ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే అని జరుపుకుంటున్నారు మనం ఎంతో ధన్యులమండి దేవుని నమ్ముకున్నాము మనం కన్న తండ్రి అయిన దేవుడు మనకు ఎక్కడ అసమానత్వం లేదు అంటే గలతీలు పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో చెప్తాడు ఏంటి యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వారికి యూదుడని లేదు గ్రీసు దేశస్థుడని లేదు స్త్రీ అని లేదు పురుషుడు అని లేదు అంటే మనం ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు సమానమైన వారసత్వం ఉంది పురుషుడు అని లేదు స్త్రీ మనం ఎంతో ధన్యులం కదా ఈరోజు చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం లోకమంతా సమాన హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నారు మనకు ఎప్పుడో దేవుడు ఆయన మనల్ని పుట్టించక మునిపే సమాన హక్కులు ఇచ్చేశాడు సమానంగా ట్రీట్ చేశాడు కాబట్టి అలాంటి దేవుని కలిగిన మనం ఎంతో ధన్యులం మనం సో ఈ సమయంలో మనం వాక్య సందేశంలోకి వెళ్దాము హెబ్రియులకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనము చదవండి వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగినవాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై మనం ఒప్పుకొనినది నిశ్చలముగా పట్టుకుందాం వాక్యం మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకుందాం వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగినవాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై మనం ఒప్పుకొనినది నిశ్చలముగా పట్టుకుందాం ఈ వాక్యం గురించి మనం కొంచెం సేపు ధ్యానిద్దామండి వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగినవాడు మొట్టమొదటిగా రెండు పదాలను మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ రెండు కనిపిస్తున్నాయి వాగ్దానం చేసినవాడు నమ్మదగినవాడు అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎవరు వాగ్దానం చేశారు పైన వచనాలన్నీ మనం చదువుకుంటూ పోయినట్టయితే వాగ్దానం చేసినవాడు దేవుడు అని మనకు అర్థమవుతుంది అయితే ఆ వాగ్దానం చేసినవాడు నమ్మదగిన వాడట అంటే నమ్మదగిన వాడు అంటే అర్థం ఏంటి మనం ఈ లోక సంబంధంగా చాలామందిని చూస్తుంటాం మనం తల్లిని నమ్ముతాము తండ్రిని నమ్ముతాము బంధువులను నమ్ముతాము అంటే ఒక విషయంలో డబ్బు విషయంలో కానీ ఏ విషయంలోనైనా మన నమ్మకము పలాంది వాళ్ళకి చెప్తే చేస్తారు పలాంది వాళ్ళ ఇస్తే చేస్తారు అన్న ఆ నమ్మకం నమ్మదగిన వారు ఏదైనా మనం కొన్నిసార్లు రికమెండ్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు నమ్మదగిన వాళ్ళు అండి అంటాం అంటే మనం ఆ పని జరుగుతుంది అని నమ్ముతాము చేయగలరు అని నమ్ముతాము అయితే ఇక్కడ వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగినవాడు అంటే మరి ఇక్కడ ఏం జరిగింది దేవుడు ఏం చేశాడని నమ్మదగినవాడు అని మనం ఆలోచించినట్టయితే దేవుడు మనల్ని పుట్టించక మునిపే ఈ సృష్టిని చేశాడు తన పిల్లలు ఎప్పుడో పుడతారని తెలిసి కూడా మన కోసం సృష్టిని చేశాడు సృష్టిని చేసిన దేవుడు మనం సంతోషం గలవారమై ఉండాలని మన సుఖం నిమిత్తం మన సంతోషం నిమిత్తము ఎన్ని విధాలుగా మనకు అలంకరించాడు సృష్టిని అంటే అన్ని విధాలుగా అలంకరించాడు ఏ లోటైనా మనకు ఉందా అండి ఇక్కడ ఏ లోటు లేదు అసలు మనకు ఇది కావాల్సింది ఈ సృష్టిలో లేదు అనడానికి లేకుండా ఇచ్చాడు తర్వాత మనల్ని పుట్టించినప్పుడు చూసినట్టయితే మనం ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాము అంటే ఆయన నమ్మదగిన వాడే కదా మరి అండ్ ఆయన నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి ఆయన చేసిన ఈ సృష్టి ఈ రోజు వరకు కూడా క్రమం తప్పకుండా 
తన పని తను చేసుకుంటూ పోతుంది ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాలు అంటూ ఉంటారు సూర్యుడు చంద్రుడు సృష్టి పుట్టి అని అది ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు అయినా కానీ దేవుని మాట నమ్మదగినది కాబట్టి దేవుడు నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి సృష్టి తన మాటను మీరకుండా క్రమం తప్పకుండా తన పని తను జరిగించుకుంటూ పోతుంది కాబట్టి ఆయనను చూసి మనము నమ్మదగిన వాడు అంటున్నాం ఈరోజు లోకంలో చూసినట్టయితే చాలామంది మాట ఇస్తారండి మాట ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అది నెరవేరిస్తే మనం ఏమంటాం ఇంకోసారి హోప్ పెట్టుకుంటాం వాళ్ళు నమ్మదగిన వాళ్ళు చాలామంది రాజకీయ నాయకులు కూడా ఎన్నో వాగ్దానాలు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు నెరవేర్చినప్పుడు అన్నాడు ఆయన అలాగే చెప్తాడు నెరవేర్చడు నమ్మదగిన వ్యక్తి కాదు అంటాం అయితే ఇక్కడ దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఎందుకు అయ్యాడంటే ఆయన చెప్పింది చేసేవాడు అది ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో ఏమంటాడంటే ఒకసారి చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం ఆయన ఆశ్రయ దుర్గముగా ఉన్నాడు ఆయన కార్యములు సంపూర్ణము ఆయన చర్యలన్నీ న్యాయములు ఆయన నిర్దోషి అయి ఆయన ఎటువంటి దేవుడు ఆయన నిర్దోషి అయి నమ్ముకొనదగిన దేవుడు మామూలుగా నమ్ముకొనదగిన వాడు కాదు మామూలుగా నమ్మిన వాళ్ళు నమ్మక ద్రోహం చేయవచ్చు మామూలుగా నమ్మకంటే ఆ కార్యం జరగకపోవచ్చు కానీ ఇక్కడ దేవుని కార్యము సంపూర్ణము ఆయన చెప్పి చేయకుండా సంఖ్యాకాండంలో కూడా అంటాడు ఏంటి ఆయన చెప్పినది చేయకుండా ఆయన మాట సెలవిచ్చి స్థాపింపకుండా అనే వాక్యము సంఖ్యాకాండం ఇరవై మూడు అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో ఉంటుంది చదవని అవసరం లేదండి సో ఆయన మాట సెలవిచ్చిన తర్వాత అది నెరవేర్చకుండా ఉండే దేవుడు కాదు ఆయన అందుకనే ఆయన నమ్మదగిన వాడు అయ్యాడు చాలామంది నమ్మదగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతోమంది అన్యులు కూడా వాళ్ళు నమ్మదగిన వాళ్ళు అంటున్నారు కదా వాళ్ళ దేవుళ్ళని కూడా అయితే మనము చూడకుండానే నమ్ముతున్నాం దేవుణ్ణి మనం చూసామా చూడలేదు కానీ ఆయన ఎందుకు నమ్మాడు ఆయన చేసిన సృష్టిని మనం చూస్తున్నాం దాన్ని నమ్ముతున్నాం మనం కాబట్టి ఆయన నమ్మదగిన వాడు అయ్యాడు అయితే ఆయన లక్షణాలలో ఒకటి ఏంటి అంటే ఆయన నిర్దోషి అయి నమ్మదగిన వాడు ఆయనలో ఏ దోషము నిర్దోషి అంటే ఏంటండి ఏ దోషము లేనివాడు దోషం లేదు కాబట్టి ఆయన ఏది చెప్తాడో అది చేసేవాడు ఏది చేయాలనుకుంటాడో అది చెప్పి చేస్తాడు చెప్పిన తర్వాత చేయకుండా ఉండని దేవుడు ఆయనలో ఏ తప్పు మనం వెతకలేమండి దేవుడు నమ్ముకొనదగిన దేవుడు ఎలా నిర్దోషి అయి నమ్ముకొనదగిన దేవుడు అలాగే కీర్తనలు నలభై ఆరో వచ్చిన అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో అంటాడు ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు ఎటువంటి కాలంలో మనం మామూలుగా రోజు కూడా ఉంటాం రోజు రెగ్యులర్గా ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటాం కదండి మనము అంటే మనకి ఏ సహాయం కావాలన్నా ఎవరిని అడుగుతాము దేవుణ్ణి అడుగుతాము ఆయనే సహాయకుడు మన ఈ లోకంలో కూడా ఎంతోమంది సహాయకులు ఉంటారు కానీ మనకు ఆత్మీయ జీవితంలో కానీ మనకు జీవితంలో ఏది కావాలన్నా మొట్టమొదటిగా మనం ఆశ్రయించేది ఎవరిని దేవుణ్ణి అంటే ఆయన ఆపత్కాలంలో నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు మామూలుగా వన్ నాట్ ఎయిట్ గురించి వింటూ ఉంటాం మనం యాక్సిడెంట్ అయినా ఏదైనా వచ్చినా కానీ ఎక్కడికి ఫోన్ చేస్తాం అంటే ఆపత్కాలంలో నమ్ముకొనదగిన సహాయం ఈ లోకంలో ఏంటి నీకు ఆపద వచ్చిందా వన్ నాట్ ఎయిట్కు ఫోన్ చేయండి నీకు ఆపద వచ్చిందా షీ టీంకు ఫోన్ చేయండి ఇవి అయితే మన ఆత్మీయ జీవితంలో మన ఆపత్కాలంలో మనం నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు ఎవరంటే దేవుడు ఎందుకంటే ఈ భక్తులు ఇది అంతా ఎలా రాశారు వాళ్ళు అనుభవించి రాశారు వాళ్ళు తమ జీవితాలలో దేవుడు నమ్ముకొనదగిన వాడు అని అనుభవించి రాసిన వాళ్ళు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా దావీదు జీవిత జీవిత చరిత్ర చూసినట్టయితే దావీదు తప్పు చేసినప్పుడు మనందరికి తెలిసే ఉంటుంది మనందరం ఇక్కడ కూడుకున్న విశ్వాసం కాబట్టి దావీదు తప్పు చేసినప్పుడు దేవుడు నాతాను అనే ప్రవక్తను దావీదు దగ్గరికి పంపిస్తాడు పంపించినప్పుడు నాతాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నువ్వు ఈ తప్పు చేశావు అన్నప్పుడు దావీదు తన తప్పును రియలైజ్ అవుతాడు పశ్చాత్తాప పడతాడు పశ్చాత్తాప పడి ఏమంటాడంటే నేను పాపము చేసి తిని అంటాడు మీరు తర్వాత చదువుకోవచ్చు అది నేను పాపము చేసి తిని అంటే కన్ఫ్యూస్ అయిపోయాడు అంటే దేవుడు అంత ఓపెన్గా నాతాను ప్రవక్తను పంపించి చెప్తున్నాడు నువ్వు ఈ తప్పు చేసావు అని చెప్పినప్పుడు దావీదు ఎందుకంటే దావీదు చాలా గొప్ప భక్తుడు కదండి దేవుని చాలా ప్రేమించిన వాడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు అని చెప్పినాడు అయితే మా ఆయన కూడా మానవుడు కాబట్టి తప్పులో పడిపోయాడు కానీ దేవుడు ఎప్పుడైతే తప్పును ఎత్తి చూపించాడో నేను పాపము చేసి తిని అని ప్రవక్తతో చెప్తున్నాడు 
అని నా పాపాన్ని పరిహరించాలి కదా మరి దేవుడే పరిహరించాలి ఆయన తప్ప ఎవరు పరిహరించే వాళ్ళు లేరు అన్నప్పుడు నా తాను ఏమంటాడంటే నువ్వు నీ తప్పును ఒప్పుకున్నావు కానీ ఈ తప్పు చేయడం వల్ల నువ్వు అనేకుల ఎదుట దేవుని నామానికి దూషించడానికి హేతువు కలగజేసావు అంతే కదా మనం తప్పు చేసాము లోపల ఇంట్లో మనం ఒప్పేసుకుంటాము మన పాపాలు క్షమించబడతాయి కానీ దాన్ని బట్టి అన్యజనులలో ఇతరులలో దేవుని నామము దూషించబడడానికి మనం కారణమవుతున్నాం మరి అదెలా పోగొట్టగలుగుతాం కాబట్టి దానికి నువ్వు శిక్ష అనుభవించాల్సిందే దేవుడు చెప్పేశాడు ఏమని నీ పాపాన్ని అయితే పరిహరిస్తున్నాను కానీ నీకు పుట్టిన బిడ్డ నిశ్చయముగా చచ్చును అంటాడు దేవుడు మాట సెలవిచ్చాడండి ఎందుకంటే దావీదిని ఇష్టపడ్డాడు మానవ తప్పిదం కాబట్టి పరిహరించేశాడు పాపాన్ని కానీ దావీదికి పుట్టిన బిడ్డను మాత్రము నిశ్చయంగా చచ్చునని ప్రవక్త ద్వారా సెలవిచ్చారు తర్వాత వచనాలలో చూస్తే బిడ్డ పుట్టడము తను బాగలేకపోవడము దావిది ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు కార్చి రాత్రి అంతా మెలుకొండి కూడా ప్రార్థన చేస్తాడు అంటే నేను తప్పు చేశాను దేవుడు క్షమించేశాడు నా బిడ్డను కూడా అలాగే క్షమించి బ్రతికిస్తాడన్న ఆశ మనకు ఉంటుంది కదా దేవుడు ఎందుకంటే ఆయన క్షమించే దేవుడు ప్రేమ గల దేవుడు అట్ ది సేమ్ టైం కూడా మరి దేవుడు మాట ఇచ్చి తప్పకుండా సెలవిచ్చ సెలవిచ్చాడేమని మాట ఇచ్చి తప్పకుండానా మాట ఇచ్చి చేయకుండా ఉంటాడా దేవుడు ఉండడు కాబట్టి ఆ బిడ్డ చనిపోతుందండి చనిపోయిన తర్వాత దావిదు సంతోషంగా ఉంటాడు ఎందుకంటే సరే నేను చేసిన దాన్ని అయితే క్షమించాడు దేవుడు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చుకున్నాడు అని అప్పటి నుంచి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన ఏదైనా చెప్తే చేస్తాడు నువ్వు చేసిన దాన్ని మనం చేసిన ప్రతి దానికి ప్రతిఫలం ఆయన ఇచ్చేవాడు అందుకని నమ్మదగిన వాడయ్యాడు అయితే ఆ రో ప మొదటి వచనం ఏమని ఉంది హెబ్రి పత్రిక పదో అధ్యాయం మన వచనాలలో వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు ఎందుకు నమ్మాలి అన్నది మనకు అర్థమైపోయింది అర్థమైందండి ఎందుకు నమ్మాలి మన కోసం సృష్టి చేశాడు మన కోసం అన్నీ చేశాడు మనం పిల్లలము ఆయన నమ్మదగిన వాడయ్యాడు అయితే ఒక వాగ్దానం చేశాడట దేవుడు మనకి మనం కూడా మన పిల్లలకు చాలా వాగ్దానాలు చేస్తుంటాం ఇది కొనిస్తాం అది కొనిస్తాం అయితే చాలాసార్లు మనం అబ్జర్వ్ చేసే పిల్లలు ఏమంటారంటే నువ్వు చెప్తావు కానీ చేయవు నువ్వు అప్పుడు అది అన్నావు అంట ఇక్కడ వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు మరి దేవుడు ఎలాంటి వాగ్దానం చేశాడు మనం చేసిన లాంటి వాగ్దానాల ఈ లోక సంబంధమైన వాగ్దానం చూసినట్టయితే ఒకటవ యోహాను పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనం అండి ఏంటంటే ఆ వాగ్దానము నిత్య జీవము అనుగ్రహింతునను అనేది ఏ ఎవరు చేశారు వాగ్దానం ఆయన తానే మనకు చేసిన వాగ్దానం మనం ఎలా అడిగామా అండి మనకు అసలు తెలీదు మనకు అసలు ఏం కావాలో మనకు తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో దేవుడు మనల్ని పుట్టించి తన పిల్లలుగా చేర్చుకొని తన పిల్లలకి ఏం కావాలో తెలుసుకొని మీరు నా మాట ప్రకారము ఈ లోకంలో జీవించినట్టయితే నా చిత్త ప్రకారము నేను ఎందుకు మిమ్మల్ని కన్నాను అది గుర్తెరిగి ఈ లోకంలో జీవించినట్టయితే ఈ లోక యాత్ర ముగించుకొని వెళ్ళిన తర్వాత నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహిస్తానన్న వాగ్దానం మనకు చేశాడంట అసలు ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి మనకు అసలు అంటే మనకు ఒక నిరీక్షణ ఉన్నది మనం చనిపోయినా కానీ నిత్య జీవానికి వెళ్తామని ఎంతోమంది నిరీక్షణ లేని వారు కూడా ఉంటారు మనమైతే మన దేవుడు వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన ఎక్కడ తప్పిపోయేది లేదు అంటే ఈరోజు నిత్య జీవం ఇస్తానన్నాడు రేపు ఇవ్వను అనడానికి లేదు వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు అది కన్ఫర్మ్ కాబట్టి ఆ నిత్య జీవం అన్నది మనకి ఎలాగో వస్తుంది దానికోసం మనం బ్రతకాలు తప్పించి మనం దేవుని ఇంకెక్కడ క్వశ్చన్ చేయడానికే లేదు ఎంత గొప్ప నిత్య జీవాన్ని మనకు వాగ్దానం చేశాడు చిన్న 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 వాగ్దానాలు కానే కాదు అది అయితే ఆ నిత్య జీవం పొందుకోవాలంటే మనం ఎలా ఉండాలి అన్నది దేవుడు కూడా చె అది కూడా చెప్పాడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం ఎలా జీవించాలి ఎలా జీవిస్తే ఆ వాగ్దానాన్ని మనము స్వంతం చేసుకోగలం బైబిల్ గ్రంథంలో ఎన్నో వాగ్దానాలు ఉన్నాయి కదండి ఇస్రాయేలీలకు వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ సందర్భంలో ఎవరికి ఏ వాగ్దానాలు ఇవ్వాలో దేవుడు అందరికీ వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు అయితే అంత్యకాలంలో యేసుక్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత మనకిచ్చిన వాగ్దానం ఏంటి యేసుక్రీస్తును మా అంగీకరించినట్టయితే మనం విశ్వాసంలో విశ్వాసం అయ్యి యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించి ఈ లోకంలో మనము ఆయన చిత్తానుసారం ఆయనను పోలి నడుచుకున్నట్టయితే మనకు నిత్య జీవం ఇస్తానన్న ఒకే ఒక వాగ్దానం మనకున్నది మనకు ఒక వంద వాగ్దానాలు లేవండి 
శారీరక విషయమైన వాగ్దానాలు మనం చాలా అంటాము యోగుని దీవించావు మోషన్ దీవించావు ఇవన్నీ లోక సంబంధమైన వాగ్దానాలు మనం ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మన యొక్క పరిశుద్ధమైన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మనం చూడాల్సిన వాగ్దానము ఒకటే ఒకటి అదే నిత్య జీవం అనే వాగ్దానం అది మనం వెతికినట్టయితే దానికోసం మనం జీవించినట్టయితే దేవుని తప్పనిసరిగా మిగతాయన్నీ కూడా ఇస్తాడు ఇవ్వకుండా ఉండడుగా ఆయన ఏంటి ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని మొదట వెతకుడి మనం చాంతాడంతా లిస్ట్ చెప్పాల్సిన అవసరం దేవుడికి లేదు మనం రాకముందే మనకు సృష్టినిచ్చిన దేవుడికి మనకు ఏం కావాలో తెలుసు అంటే మనం చెప్తాము ఎందుకంటే మనం మానవ మాత్రం కాబట్టి మన కన్న తండ్రి కాబట్టి మన బాధ కానీ మన అవసరత కానీ చెప్తాము కానీ అంతకంటే ముందు వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగినవాడు ఆ వాగ్దానం కావాలంటే మనం ఎలా ఉండాలో చెప్పినవాడు సో ఆ విధంగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చేత పట్టుకొని నమ్మదగిన దేవుణ్ణి మన దగ్గర పెట్టుకున్నట్టయితే మనము ఈ జీ ఈ లోకంలో ఎలా జీవించాలో మనకు తెలుస్తుంది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి అలా మనం దేవుని నమ్ముకొని జీవించాలి అయితే ఈరోజు మనకు ఇచ్చిన టాపిక్ యాక్చువల్గా ఏంటండి అపనమ్మకము గల అపనమ్మకము గల చెప్పండి అపన అందరం విశ్వాసులమే కదండి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ అపనమ్మకము గల విశ్వాసే అంటే మనకు నాకు అది విన్నప్పుడు విశ్వాసులలో కూడా అపనమ్మకం ఉంటుందా నమ్మకము గల అవిశ్వాసి అవిశ్వాసులైనా నమ్మకం ఉందట విశ్వాసే అయినా అపనమ్మకం ఉందట టైటిల్ కొంచెము ఆలోచించదగిందిగా అనిపించింది అయితే అపనమ్మకం ఇక్కడ రెండు పదాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి మళ్ళీ మన టైటిల్లో విశ్వాసము అవిశ్వాసము అంటే ఇప్పుడు నమ్మదగిన దేవుడు అంటే ఏంటో నమ్మకం గురించి మనం తెలుసుకున్నాం అంటే ఇది చేయగలను అన్నదే నమ్మకము ఈ లోకరీతిగా చాలా మట్టుకు నమ్మకం అనే పదాన్ని మనం ఉపయోగిస్తుంటాము ఆయన నమ్మొచ్చు ఈమె నమ్మొచ్చు తల్లిని నమ్మొచ్చు అని విశ్వాసము అన్నది మన క్రైస్తవులకు సంబంధించింది ఎందుకంటే దేవుడు మనకే క్రైస్తవులకే ప్రపంచానికి వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఇంకెవరికి చేయలేదండి క్రైస్తవులకు తప్ప దేవుడు ఎవరికి నిత్య జీవాన్ని వాగ్దానం చేయలేదు అన్యులకుందా లేదు క్రీస్తును అంగీకరించిన వారికే వాగ్దానం అయితే క్రీస్తును మనం ఎలా అంగీకరిస్తాము వినుట వలన కలుగును వినుట క్రీస్తు మాట వలన కలుగును అంటే మనకు విశ్వాసం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఫస్ట్ మనం క్రీస్తు మాట వింటే వస్తుంది క్రీస్తు మాట విని మన నోటుతో ఒప్పుకొని ఆయన రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు మనము విశ్వాసులం అవుతాం అయితే ఆ విశ్వాసము అన్నదానికి ఒక డెఫినేషన్ బైబిల్లో ఉంది అందరికి తెలిసిన డెఫినేషనే ఫిబ్రి పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఒకటో వచనం విశ్వాసం అనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్న వనుటకు రుజువునై ఉన్నది ఇక్కడ మనము విశ్వాసము అంటే ఏంటి అన్నది మనం చూస్తుంటాం అందరం నేను విశ్వాసినండి అంటాం ఎందుకు మనం క్రైస్తవులం అయ్యాం క్రిస్తవ విశ్వాసం ఉంది అంటాము అయితే విశ్వాసము నమ్మకంలో కొంచెం తేడా ఉంటుందండి విశ్వాసం అన్నది మన ఆత్మీయ జీవితానికి సంబంధించింది విశ్వాసం అనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపం అట అంటే ఏంటి నిరీక్షిస్తున్నాం మనం దేనికోసమో ఎదురు చూస్తున్నాం ఎదురు చూస్తున్నాం కానీ దాన్ని చూడట్లేదు మనం ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్న దాని గురించి ఎదురు చూస్తున్నాము మనకు కనబడట్లేదు అదృశ్యమైనవి ఉన్న వనుటకు రుజువు అంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి అమెరికా కనిపించట్లేదండి సింపుల్గా కానీ అమెరికా ఉందని నమ్ముతున్నాం ఎక్కడో మ్యాప్లో చూస్తున్నా కానీ ఉందని మనకు తెలుసా ఉందని నమ్ముతున్నాము అయితే దేవుడు ఉన్నాడని దేవుడు ఉనికి దేవునిలో మనం ఉనికి కలిగి ఉన్నామని ఆయన నుంచే మనం వచ్చామని మన కోసము మళ్ళీ ఆయన పరలోకం సిద్ధపరిచాడని మనం తరి తిరిగి తన దగ్గరికి వెళ్తాము ఆ దేశానికి అని మనం నమ్ముతున్నాము అవన్నీ చూసామా మనము చూడలేదు చూడకున్నా కానీ నమ్ముతున్నాము అవి ఉన్నాయని అంటే అదృశ్యమైనవి కనబడనివి కనబడని వాటిని నమ్ముతున్నాం మనము మన పౌరస్థితి ఎక్కడుంది పరలోక మందుందని నమ్ముతున్నాం అంటే మనం ఇక్కడికి ఎక్కడ ఎలా వచ్చాం పరదేశులుగా వచ్చాము ఫారినర్స్ మనము అంతే కదా పరదేశులను ఏమంటారు ఈ లోకంలో కొన్ని సంవత్సరాలు మనము ఉండడానికి వచ్చామని నమ్ముతున్నాము నమ్ముతున్నారా నేనైతే నమ్ముతున్నానండి సో అదృశ్యమైనవి నాకు పరలోకం ఉంది పాతాలం ఉంది దేవుడు చెప్పిన ప్రతిదీ ఉంది అని నమ్ముతున్నాం ఈ లోకంలో ఉన్నవి మన కంటికి కనబడుతున్నవి పరలోకము ఆ దేవ చెప్పింది మనం చనిపోయిన తర్వాత చూసేవి మనకు కనబడుట లేదు కానీ మనం ఎంత గొప్ప విశ్వాసం అంటే చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులు మనము చూడక నమ్మాము కాబట్టే మనం విశ్వాసులం అయ్యాము చూడక నమ్మ విశ్ అవిశ్వాసులు ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతారండి కానీ వాళ్ళకు ఒక 
రూపం కావాలి రూపంలో దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతారు అంటే రూపాన్ని చూస్తూ నమ్ముతున్నారు వాళ్ళు మనమైతే ఏ రూపాన్ని చూడట్లేదు దేవుడు సర్వాంతర్యామే దేవుడికి రూపం లేదు ఆయన ఎక్కడ ఎక్కడో అమరత్వంలో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన సర్వాంతర్యామే ఆయన ఆకాశము ఆయన భూమి ఆయన పాదపీఠం ఆయనకు ఏ రూపాన్ని ఇవ్వగలం మనము ఆయన శక్తి ఒకటి అని మనం నమ్ముతున్నాము కాబట్టి మనము విశ్వాసులం అయ్యాము అయితే ఆ విశ్వాసం గల నమ్మకము మనం దేవుడు ఏదైనా చేయగలడని నమ్మకం వచ్చేసి విశ్వాసం వచ్చేసింది మరి అపనమ్మకము గల విశ్వాసి అంటున్నాడు ఎలా అవుతారు విశ్వాసం ఉంది ఇంత గొప్ప నిరీక్షణ ఉంది మనకు పరలోకం ముందని నమ్ముతున్నాము దేవుడు అపనమ్మకం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి ఏదైతే ఇది నమ్మట్లేదో వాళ్ళ అవిశ్వాసులు అని మనము నిర్ధారణకు వచ్చాము అంతేనా నమ్మని వాళ్ళు అదృశ్యమైన నమ్మని వాళ్ళని ఏమంటాము అవిశ్వాసులు చెప్పాలండి అయితే విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు ఇప్పుడు మనము విశ్వాసి అపనమ్మకం గల విశ్వాసి అంటే ఎందుకు విశ్వాసులు అపనమ్మకం గల వారిగా ఉంటున్నారు బైబిల్ గ్రంథంలో అలాంటి వారు ఉన్నారా అపనమ్మకము గల విశ్వాసి విశ్వాసులు అంటే అర్థమైంది అపనమ్మకము ఎవరికి ఉంది మీకు ఎవరైనా స్ట్రైక్ అవుతున్నారా అయితే ఈరోజు థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ ఈరోజు మన స్త్రీల సదస్సు కాబట్టి ముఖ్యంగా మన స్త్రీల గురించే మాట్లాడుకుందాం అంటే మనం చాలా బలవంతులమండి దేవునిలో మనమే అనుకుంటాం మనం బలహీనలం అని అసలు మనం ఎక్కడ బలహీనలం కాదు పురుషుల కంటే ఎక్కువ కూడా సేవ చేయగలుగుతాం మనం అనుకుంటే అయితే మనము ఒక గిరి గీసుకొని ఉంటాము ఏంటంటే భర్తకు లోబడాలి తల్లిదండ్రులకు లోబడాలి ఎన్నో ఉంటాయి దేవుడు పని వచ్చే వరకు చాలా గిరిలు గీసుకుంటాము అయితే అదంతా ఇప్పుడు మన టాపిక్ కాదు స్త్రీలు బలవంతులు కాబట్టి ఈరోజు స్త్రీల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మొట్టమొదటిగా మగ్ధలేని మరియ గురించి మాట్లాడుకుందాం మగ్ధలేని మరియ లూకాసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చదివినట్టయితే ఈ మగ్ధలేని మరియ గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో ఏమని రాసింది ఏడు దయ్యములు వెళ్ళగొట్టబడిన స్త్రీ అందరికీ తెలుసు కదండి ఏడు దయ్యములు వెళ్ళగొట్టబడిన స్త్రీ ఆమె విశ్వాసురాలండి యేసు ప్రభు పరిచర్యలో మొదటి నుంచి చివరి వరకు వెంబడించినట్టు మనము వాక్యంలో చూస్తూ ఉంటాము ఒకసారి చూడండి లూకా సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు వరకు మూడో వచ్చిన చదువుదామండి స్త్రీలు ఇక్కడ స్త్రీల గురించి వ్రాయబడి ఉంది మగ్ధలేని మరియు ఇతర స్త్రీలను వారికి కలిగిన ఆస్తితో ఉపచారం చేశారట ఎవరికి ప్రభు పరిచర్యకు ప ప్రభు పరిచర్యలో ఉన్నవారికి స్త్రీలకు ఆస్తి ఉంటుందా అండి ఉంటుందా మన పేరు మీద ఆస్తి ఉంటుందా ఇంట్లో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలంటే మనము పర్మిషన్ అడగాలంటాం కదా కానీ ఇక్కడ ఏడు దయ్యంలో వెళ్ళగొట్టబడిన మరియ మగ్ధలేని మరియ విశ్వాసురాలు విశ్వాసురాలు అయింది కాబట్టి ప్రభు నమ్మింది కాబట్టి దేవుని నమ్మింది కాబట్టి తనకున్న ఆస్తితో సేవకులకు ఉపచారం చేస్తూ వచ్చింది అంతటి విశ్వాసం గల స్త్రీ మనం ఏమనుకుంటాం చాలా విశ్వాసం అండి ఆస్తి అమ్మి ఇవ్వడం అంటే మామూలు మాట కాదు కదండి ఆస్తితో పరిచర్య చేయడం మనం చేస్తామా మనకు ఉన్న దాంట్లో పదో వంతు ఇవ్వమంటేనే చాలా కష్టం మనకి సో ఈ విశ్వాసి అయిన మగ్ధలేని మరియ తన ఆస్తితో పరిచారం చేస్తుందట ఇతర స్త్రీలతో కలిసి యేసుప్రభు పరిచర్యలో ఈ సువార్తలు అన్నీ చదివినట్టయితే మగ్ధలేని మరియ చాలా ఇన్సిడెంట్లలో ఆమె పేరు రాయబడి ఉంటుంది ఈవెన్ పన్నెండు మంది శిష్యులలో కొంతమంది పేర్లు అన్నిసార్లు రాయబడి ఉండలేదు మగ్ధలేని మరియ గురించి చాలాసార్లు వ్రాయబడి ఉన్నది అదేవిధంగా అయితే ఇంతటి విశ్వాసం గల స్త్రీ ఆయన స్వంత జనులలో ఉన్న స్త్రీ ఎవరు యేసుప్రభు యొక్క స్వంత జనులు ఇస్రాయేలు జనాంగంలో ఉన్న విశ్వాసురాలైన స్త్రీ మరి అపనమ్మకం వచ్చేసిందండి ఒకసారి నమ్మగలుగుతామా మనము అసలు మనం ఎంతో నమ్మినాం ఎంతో విశ్వాసం గల దేవుని వెంబడిస్తోంది తను యేసుప్రభును కానీ యోహాన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయ ఇరవై అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చూసినట్టయితే ఈ మగ్ధలేని మరి ఆ నాలుగు సువార్తలలో కూడా యేసుప్రభు పునరుత్నానికి సాక్ష్యంగా నిలిచినట్టు మనం చూస్తాము వేరే వాళ్ళ గురించి ఒక సువార్త రెండు సువార్తలలో రాయబడింది కానీ మగ్ధలేని మరియ గురించి నాలుగు సువార్తలలో వ్రాయబడి ఉంది అంటే ఎంత గొప్ప ధన్యత ఎంత గొప్ప విలువ ఆమెకు ఉంది అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో కాలి సమాధిని చూసి ఆ ఇరవై అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చూసినట్టయితే వచ్చింది చూసి ఇంకా నువ్వు చీ
చాలండి థ్యాంక్స్ మరియ మగ్ధలైన మరియ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా ప్రభు పరిచర్యలో మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఉన్నది ఆయన సిలవ వేసినప్పుడు కూడా తన త యేసు ప్రభు తల్లి అయిన మరియతో కూడా ఉన్నట్టు మనకు వాక్యాధారాలు ఉన్నాయి అయితే చివరి వరకు వచ్చి ప్రభు ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు కదా నేను ఈ లోకాధికారులు నాకు శిక్షించబోతున్నారు సిలవ వేస్తారు మరణిస్తాను తిరిగి లేస్తాను అని చెప్పాడు చెప్పాడు చాలాసార్లు శిష్యులకు చెప్పాడు మరి ఇంతటి విశ్వాసి అయిన స్త్రీ సమాధి దగ్గరకు వచ్చిందండి వచ్చినప్పుడు ఖాళీ సమాధిని చూసి మరి ఆమె ఏమనుకోవాలి ప్రభు బ్రతికున్నప్పుడు లేస్తానని చెప్పాడు నిజంగానే లేచాడు నా ప్రభు అని ఎంతో విశ్వాసంతో చెప్పాల్సిన స్త్రీ ఎందుకంటే అంత గొప్ప ధన్యత అంత గొప్ప పరిచర్య చేసింది ఎంతో విశ్వాసం ఉంటే కానీ చేయలేని పరిచర్య మగ్ధలేని మరియ చేసింది కానీ ఖాళీ సమాధిని చూడగానే ఆమె విశ్వాసం నమ్మకం అన్నది లేకపోయింది అంటే విశ్వాసం అన్నది ఆత్మీయ సంబంధంగా ఆయన బ్రతికున్నప్పుడు యేసు ప్రభు వాళ్ళతో తిరిగినప్పుడు చాలా విశ్వాసంగా వెంబడించారు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు తమ మధ్యలో లేకుండా పోయారో నమ్మకం అన్నది పోయింది అంటే మనకు కనబడితేనే నమ్మే స్వభావం ప్రభు లేడు ఖాళీ సమాధి కొంచెమైనా ఆలోచించాలి ప్రభు చెప్పిన మాటలు నమ్మకం ఇమీడియట్గా ఆమెకు అపనమ్మకం వచ్చేసింది ఏమంటుంది మన ప్రభువుని ఎవరో ఎత్తుకొని పోయారు ప్రభుని ఎత్తుకొని పోయారని వాళ్ళకి చెప్తుంది అంటే ఎంత బలహీనమైన అంతటి విశ్వాసం గల స్త్రీ ఖాళీ సమాధిని చూడగానే అపనమ్మకం వచ్చేసింది మనందరిలో కూడా చాలా మటుకు అపనమ్మకం ఉంటుంది ఎందుకంటే రోజు ప్రార్థన చేస్తాము కానీ అవుతుందన్న నమ్మకము ఉండదు నమ్మకం అంటే ఏంటి నేను చేయగలను అన్నది నమ్మకము అది మనలో ఉండదు చేసిందే చేస్తా ఉంటాం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక చాలా ప్రార్థన పరురాలైన స్త్రీ ఒక ఊరిలో ఉండేదంట ఆమె మామూలుగా చాలామంది స్త్రీలు ఏంటంటే అన్ని కూడికలకు సంఘానికి వెళ్తూ ఉంటారు గృహ కూడిక అని స్త్రీల కూడిక అని ఆమె కూడా చాలా ప్రార్థన పరురాలు సహవాసం అంటే చాలా ఇష్టం వెళ్ళేది అయితే ఆమె ఇంటి ఎదురుగా ఒక బండ ఉండేది పెద్ద కొండ లాంటిది ఆమె చర్చికి వెళ్ళాలంటే చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళాల్సి వచ్చేదండి చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు రోజు పోవాలంటే కొంచెం కష్టం కదా షార్ట్ కట్లో వెళ్ళొచ్చి బండ లేకుంటే అయితే ఎవరిని అడుగుతుంది ఎవరు అడిగినా బండని తీసేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది అయితే ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టింది ఒక రోజు ఇంకా రో రోజు ప్రార్థన చేస్తాం కదా మనం ఏదైనా ఆటంకం దేవా ఈ బండని తీసేయి నేను షార్ట్ కట్లో తొందరగా నీ సన్నిధికి పోయి సంతోషించే దానిలాగా చే అయితే ప్రార్థన చేస్తుంది వచ్చి చూస్తుంది అండి బండ పోయిందా అనేసి బండ పోతుందా అంటే నమ్మకం ఏంటి నువ్వు ప్రార్థన చేసి దేవుని వదిలిపెట్టాలి దేవుడు చేస్తాడన్న నమ్మకము ఉండాలి దేవుడు చెప్పిన మాటను మనము నమ్మాలి ఈ లోకంలో విశ్వాసం అన్నది మన పరలోక సంబంధమైనది ఆ విశ్వాసానికి నమ్మకం తోడైతేనే ఈ లోకంలో మనము దేవుని మనం ప్రొజెక్ట్ చేయగలుగుతాము ఇతరులలో క్రైస్తవులుగా మనం పిల్లబడినప్పుడు దేవుడి మీద మనం దేవుడు చేస్తాడన్న నమ్మకం లేకుంటే ఎలా మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం దేవుణ్ణి ఆయన కన్న తండ్రి అయిన దేవుడు సకల సృష్టికి సృష్టికర్త ఆయన గొప్పతనాన్ని మనం తెలియపరచాలంటే మనలో నమ్మకం ఉండాలి మగ్ధలేని మరి మూడున్నర సంవత్సరాలు యేసు ప్రభుత్వ పరిచర్యలో ఉంది ఆయన లేచిందని నమ్మలేకపోయింది అపనమ్మకం గల స్త్రీగా సువార్తలలో నిలిచిపోయింది సో అలా ఉండకూడదని దేవుని ఉద్దేశము విశ్వాసం కలిగిన మనము నమ్మకం కలిగి ఉండాలి దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రతి మాట నిరర్ధకము కానేరదు అంటే నెరవేరు తీరుతుంది ప్రభు అన్నిసార్లు చెప్పినప్పుడు లేస్తాడని నమ్మి ఇతరులకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ప్రభు చెప్పినట్టే లేచాడు కాబట్టి సమాధిలో లేడు అని చెప్పాల్సిన సాక్ష్యాన్ని ఆమె ఎవరో ఎత్తుకుపోయారు అని చెప్పింది సో అలా ఉండకూడదని దేవుని ఉద్దేశం అండి మనలో అపనమ్మకం ఉండద్దు చాలాసార్లు నేను కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ ప్రార్థన అయిపోగానే ఇది అవుతుందా అంటే ఎప్పుడు అవుతుందో తెలియదు కదా మనకు అవుతుంది అని నమ్మకం ఉంటే బాగుంటుంది మనం ఈరోజే అయిపోవాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం అది కాకుండా మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ప్రభు నేను ఇంత ప్రార్థన చేశాను ఇంకా కాలేదు అంటూ ఉంటాం నమ్మకం ఉంటే తప్పనిసరిగా జరిగి తీరుతుంది అయితే అది దేవుని చిత్త ప్రకారమైనది అయి ఉండాలి మనం కోరే కోరిక ఏదైనా కానీ దేవుని చిత్త ప్రకారం అయి ఉంటే తప్పనిసరిగా నెరవేరుతుంది అలాగే ఇంకో స్త్రీని చూసినట్టయితే అందరికీ తెలిసిన సంఘటన మార్త మార్త అనగానే మనకు మరియా మార్త లాజరు ఆ కుటుంబం గుర్తుకొస్తుంది యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు చాలా ప్రేమించాడు ఆ కుటుంబాన్ని యేసు ప్రభు అని గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నదండి అయితే మార్త గురించి రాసి లూకాస వార్త పదో అధ్యాయంలో ఒక చిన్న మాట రా రాయబడి ఉంటుంది ఆమె ఏంటంటే ఆయన ఆ ఊర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆయనను తన ఇంట చేర్చుకొనేను అని రాయబడి ఉంటుంది 
ఎంతో విశ్వాసం గల స్త్రీ అండి అంటే మన మన ఇంటికి కూడా మన దగ్గరికి ఎవరైనా దైవజనులు వస్తే ఏమంటామంటే మనము రండి బ్రదర్ మా ఇంటికి రండి ఎంతో మనకు ప్రేమ అభిమానము మనకు ఎంతో సంతోషము దైవజనులు మన దగ్గరికి వస్తున్నారండి అలాంటిది దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు తన దగ్గరికి వచ్చాడని ఆమె ఎంతో సంతోషంగా ఇంటికి పిలిచింది తన ఇంట చేర్చుకోనేను అంది చేర్చుకొని ఏం చేసింది విస్తారమైన పని పెట్టేసుకుంది ఇంకా చేర్చుకొని కుర్చీలో కూర్చుని పెట్టేసింది లోపల ఇంట్లో పోయి పనిచేస్తూ ఉంది అంటే ఆమె లోపల తొందరపాటు అంటే వచ్చిన ప్రభువుకు ఏదో వడ్డించాలి ఏదో కావాలి అని అనుకుంటుంది తప్పించి తను చాలా విశ్వాసం గల స్త్రీ అని రాయబడి ఉన్నది కానీ ఆమె విస్తారమైన పని పెట్టుకొని ప్రభు చెప్పే మాటల మీద ధ్యానం లేదు అంటే ఆమె తర్వాత వచనాలు లాజర్ చనిపోయినప్పుడు చూస్తే యూదులు అనేక మంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారని తెలుస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆమె కూడా విశ్వాసి అయిన స్త్రీయే యూదులలో ఉన్న స్త్రీ అనే మనకు అర్థమవుతోంది యూదులలో ఉన్నారంటే వాళ్ళు నమ్మారు ప్రభు నమ్మారు కదా మరి ప్రభు చెప్పిన మాటలు వినాలి వాళ్ళకి అంత వాక్యం బాగా తెలిసి ఉండవు చప్పటికి మార్త కూడా చాలా వాక్యాలు తెలుసు కాబట్టి యేసు ప్రభుని లోపలికి పిలిచింది విస్తారమైన పని పెట్టుకున్నప్పుడు యేసు ప్రభు ఒక మాట అంటాడు ఏమని మార్త నువ్వు అనేకమైన పనులు పెట్టుకొని తొందరపడుచున్నావు కానీ మరియు ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకుంది మరి ఒక మాట మాట్లాడినట్టు ఎక్కడ లేదండి అక్కడ ఆయన పాదముల యొద్ద కూర్చుండి ఆయన చెప్పేది వింటుంది ఆయన ఏం చెప్తాడు పరలోక సంబంధమైన విషయాలు మనం ఎలా జీవించాలి తండ్రి ఏంటి తండ్రి సంకల్పం ఏంటి అవి చెప్తున్నాడు అవి మన జీవితానికి కావాల్సినవి మరియు ఏర్పరచుకుంది వినడానికి ఎందుకంటే మళ్ళీ వినే తరుణం వస్తుందో రాదో మనకు తరుణం ఉండగానే విన్న వాటిని మనము గ్రహించాలి మార్త నీకేం చింత లేదా ప్రభు అంటుంది మళ్ళీ అయితే నాకు చింత నీ గురించింది కానీ మరియ గురించి కాదు మరియ ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకుంది నువ్వేమో ఇంట పిలిచావు నువ్వే కానీ నువ్వు వినట్లేదు చాలా సందర్భాల్లో స్త్రీలు అలాగే చేస్తారు ఇంట్లో ప్రార్థన కూడికలు పెట్టినప్పుడు నేను కూడా చాలాసార్లు చూశాను ప్రార్థనకు పిలిచిన కుటుంబము వాళ్ళు ఉండరండి ప్రార్థనలో లో ప్రిపరేషన్లలో ఉంటారు అయితే మనం ఒక ప్లానింగ్ ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాక్యానికి ఇవ్వాల్సిన సమయాన్ని వాక్యానికి ఇవ్వాలి దేవుని మాటలు వినడానికి ఇవ్వాల్సిన సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి మార్త ఆ విధంగా ఉన్నది మరి ప్రభు అంత మాట చెప్పాడు కదా అంత నమ్మి పిలిచింది మనం సరిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరత ఉందా లేదా సరిదిద్దుకుందా చూద్దాం ఒకసారి యోహాన్స్ వార్త పదకొండో అధ్యాయము మొత్తంలో చూస్తే లాజర్ చనిపోయిన వృత్తాంతము వ్రాయబడి ఉంటుందండి యోహాన్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము లాజరు ఆయన వేరే పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు లాజరు చనిపోయాడు లాజరు రోగి అయ్యాడని ఫస్ట్ వర్తమానం వస్తుంది యేసు ప్రభుకు యేసు ప్రభుకు వర్తమానం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఉన్న చోటనే ఇంకా రెండు దినములు ఉండెను అని వ్రాయబడింది ఎందుకంటే ప్రభువుకు తెలుసు లాజర్ చనిపోతాడు అని ఇది దేవుని మహిమ కొరకే వచ్చింది అంటే లాజర్ను తిరిగి లేపుట ద్వారా దేవునికి మహిమ అనేకుల ఎదుట చూపించాలన్నది సంకల్పమైనది కాబట్టి ఆయన ఉన్న చోటనే రెండు దినములు ఉండెను అని ఉంటుంది మరి అందరు అనుకొని ఉండొచ్చు ఈయన ఇంత ప్రేమించాడు కదా ఈ కుటుంబాన్ని ఆయన రోగి అయ్యుంటే పోయి స్వస్థపరచాలి కదా అయితే రెండు దినములు ఉన్నప్పుడు ఏమైపోయింది తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది లాజరు చనిపోయాడు అని ఉంటుంది ఆ తర్వాత వచనాలలో చూస్తే ఏంటంటే ఇరవై ఒకటో వచనం చదువుకుందామండి చాలమ్మ మార్త యేసుతో ఏమంటుంది ప్రభు వచ్చాడు రాగానే సంతోషపడింది అప్పటికి లాజర్ చనిపోయి నాలుగు దినాలు అవుతుంది చనిపోయి యేసుతో ప్రభువా నీవిక్కడ ఉండిన ఎడల నా సహోదరుడు చావకుండా ప్రభు ఎక్కడ ఉంటే ఏంటండి ఆయన చేయగలడు అన్న నమ్మకం మనకుంటే ఎక్కడ ఉన్నా చేయగలడు మన ప్రార్థనలు వినే దేవుడు చేయగలడా లేదా అక్కడ ఉంటే అంటే ఆమె చూస్తేనే నమ్మే స్వభావం ప్రభు అక్కడ ఉంటేనే అది జరుగుతుంది అని నమ్మి ఆమె మళ్ళీ తొందరపడుతుంది అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే చావకపోతుండే నువ్వు వెళ్ళిపోయావు కాబట్టి చచ్చిపోయాడు అంటే ఆమెకు నిరీక్షణ లేదు విశ్వాసీ అయిన స్త్రీ చనిపోయినా తిరిగి బ్రతికించి బ్రతికించగల శక్తి గల యేసు ప్రభు నాతో ఉన్నాడు అన్న నమ్మకం లేకుండా మాట్లాడుతుంది నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే నా సహోదరుడు చావకుండా ప్రభు చాలా ఓపిక్గా జవాబులు చెప్తూ ఉంటాడు నువ్వు ఇప్పుడు నమ్మిన ఎడలా దేవుడి మహిమని చూస్తావమ్మా మళ్ళీ తిరిగి లేస్తాడు నీ సహోదరుడు నువ్వేమి బాధపడద్దు నువ్వు నమ్మలేదని నీకు అంత వాక్యం తెలుసు కదా చాలా సందర్భాల్లో మనకు చాలా వాక్యం తెలుసు అని మనం బాగా చెప్తూ ఉంటాం ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేది 
వినిపించుకోకుండా ఎందుకంటే మనం వాక్యంలో బాగా చదివి చదివి వాక్యాలు చాలా తెలుసు దేవుడు నమ్మదగినవాడు దేవుడు ప్రేమామాయుడు ఇవన్నీ చేస్తాడు అన్న వాక్యాలు తెలిసే వరకు ఏమవుతుందంటే దాని లోతుల్లోకి మనం వెళ్ళము ఆమె చెప్పే చెప్తుంది కానీ ప్రభు చెప్పేది వినట్లేదండి ప్రభు ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడైనా నువ్వు నీవు దేవుణ్ణి ఏమడిగినాను దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అంటుంది తనే మళ్ళీ నీవు ఇక్కడ ఉండే చావకపోతుండే ఇప్పుడన్నా నువ్వు దేవుణ్ణి అడిగితే నా సహోదరుని ఇస్తాడని నేను ఎరుగుదును అంటుంది అంటే విశ్వాసం ఉంది నమ్మకం ఉన్నట్టే మాట్లాడుతుంది మాట్లాడుతుంది కానీ ఆమె చేసే పనులు మాత్రము నమ్మకం లేని విధంగా ఉన్నాయి అపనమ్మకాన్ని సూచిస్తున్నాయి నీ సహోదరుడు మరలా లేచును అని ప్రభు చెప్పినప్పుడు ఆ తా వందనాలు ప్రభా నువ్వు నిజంగా లేపే దేవుడి కుమారుడవు అనొచ్చు కదా అనట్లేదు ఏమంటుంది అంత్యదిన మందు పునరుత్న మందు లేస్తాడని నేను నాకు తెలుసు అంటుంది మళ్ళీ అంటే అవును చనిపోయిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ పునరుత్న మందు లేస్తారని నాకు తెలుసు అంటుంది పైన వచనంలో నువ్వు తండ్రిని ఏమడిగినా అదే చేస్తావు అది జరుగుతుందని నేను ఎరుగుదును అంటుంది అంటే ఆమె జ్ఞానము ఆమె విశ్వాసంలో దేవుని మీద ఉన్న నమ్మకము అన్నీ అక్కడ యేసు ప్రభుతో మాట్లాడుతుంది యేసు ప్రభు మీద నమ్మకం ఉందా లేదు అపనమ్మకం జరగదేమో చనిపోయాడు కదా ఇప్పుడు లేస్తాడో లేవడో అన్న నమ్మ అపనమ్మకము వార్తలో వచ్చేసింది ఆ తర్వాత కూడా ఆమెకు తెలియకుండానే చాలా ఒక మంచి మాట అంటుంది ఇరవై ఏడవ వచనంలో ఏమని ప్రభువ నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తు అని నేను ఎరుగుదును నమ్ముచున్నాను అంటుంది ఏమని నీవు దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువు ఈ లోకానికి రావాల్సిన వాడవు అని నేను నమ్ముతున్నాను అంటుంది మరి ఈ నమ్మకము చనిపోయిన వాడిని తిరిగి లేపుతాడు అన్న నమ్మకం లేదా లేదు లేదు కాబట్టే నీవు ఇక్కడ ఉంటే చావకుండును అంటుంది అంతే దిన మందు లేస్తానని తన అపనమ్మకాన్ని చూపిస్తుంది ఆ మాటల ద్వారా ఆమె ఎంతో విశ్వాసం గల స్త్రీ అయినా కానీ నమ్మకము లేకుండా పోయింది ఆ విధంగా చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు కన్నీళ్ళు విడిచాడు అనేది కూడా రాయబడి ఉంది ఎందుకంటే చాలామంది అనుకుంటారు లాజర్ను ప్రేమించాడు కదా బాగా ఏడ్చాడని దే యేసు ప్రభు దేవుడు కానీ అందరినీ ప్రేమించాడండి అందరినీ సమానంగానే ప్రేమించాడు ఎందుకంటే తండ్రి అయిన దేవుడు ఒకరిని ఎక్కువ ఒకరిని తక్కువ ప్రేమించేవాడు కాదు లాజర్ను ప్రేమించినంత మాత్రం ఆయన ఆయన చనిపోకుండా ఉండడు చనిపోయినంత మాత్రం ఆయన తిరిగి లేవకుండా ఉండడు అయితే అక్కడ ఉన్న విషయం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న వారందరూ యూదులు అని రాయబడి ఉన్నది మరియ వెంబడి అనేక మంది యూదులు ఉన్నారు అంటే యూదులు అంటే ఎవరు యేసు ప్రభు యొక్క స్వజనం సొంత జనం వాళ్ళందరూ నమ్మారు ఆ యేసు ప్రభుని నమ్మలేదు వా ఎక్కడో చూస్తే అక్కడ ఆయనకు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరి అవిశ్వాసాన్ని చూసి అపనమ్మకాన్ని చూసి యేసు ప్రభు చాలా బాధపడ్డాడు అంటే నా స్వంత జనమే నన్ను నమ్మడం లేదు నేను దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తువు అంటుంది కానీ నేను చేస్తానని నమ్మడం లేదు ఆ బాధతో యేసు ప్రభు కన్నీళ్ళు విడిచాడని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే చాలామంది కూడా అదే అంటారు అంటే కొన్నిసార్లు ఎప్పుడో చాలా చిన్నప్పుడు లాజర్ను ప్రేమించాడు కాబట్టి కన్నీళ్ళు విడిచాడు లాజర్ను ప్రేమించాడు కానీ అదైతే కరెక్ట్ కాదని ఎందుకంటే దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు ప్రతి మనిషిని ప్రేమించాడు తన చిత్త ప్రకారం చేసే ప్రతి మనిషిని ఆయన ప్రేమించే దేవుడు ఆయన అందరి కోసం ఏడుస్తున్నాడు అందరి కోసం చేతులు జాపుతున్నాడు ఆయన ఒకరికి ఎక్కువ ఒకరికి తక్కువ కాదు కానీ ఆయన నమ్మలేదు అన్న బాధతో కన్నీళ్ళు విడిచాడని మనకు అర్థమవుతోంది తర్వాత చూస్తే ఇంకా ఆపనమ్మకాన్ని ఆమె ఇంకా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటుంది మార్త అంటే ఆమెకున్న జ్ఞానము ఎంత గొప్ప జ్ఞానం ఉందంటే తెలియకుండా ఎంతో గొప్ప గొప్ప వాక్యాలు యేసు ప్రభుని గుర్తించి ఆయన యొక్క లక్షణాలను ఆయన క్రీస్తు అని అన్ని మంచి మాటలు చెప్పిన ఆమె సమాధి దగ్గరకు వచ్చే వరకు రాయి తీయమంటే ముప్పై తొమ్మిదవ వచనంలో అంటారు అంటుంది ప్రభువ అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములు అయినది కనుక వాసన కొట్టును ఇప్పటికి వాసన కొట్టును అని అంటే ఇంత జరిగినాక కూడా అరే ప్రభు వచ్చాడు తిరిగి లేపుతాడు నా సహోదరుని అన్న నమ్మకము ఇంకా రాలేదు సమాధి దగ్గరకు వచ్చి రాయి తీసేయమంటే వద్దు ప్రభు ఆ నాలుగు రోజులు అయిపోయింది చాలా వాసన వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు భరించలేరేమో ఎందుకు తీయడం అనవసరంగా అంటే అపనమ్మకం ఉందా లేదా నమ్మలేదు ప్రభుని ప్రభు కార్యము చేస్తాడని నమ్మలేదు చూస్తూ కూడా నమ్మని శ్రీ విశ్వాసం అయితే ఉంది దేవునిలో విశ్వాసం ఉంది క్రీస్తు దేవుని కుమారుడు అనే విశ్వాసం ఉంది అంటే ఈ విధంగా విశ్వాసి అయి అపనమ్మకు గల స్త్రీగా కనబడుతూ ఉంది దేవుడు అలాంటి విశ్వాసాన్ని కూడా కోరుకోవట్లేదండి ఎంత విశ్వాసం ఉన్నా మనం నమ్మకపోతే మన నమ్మ విశ్వాసం వ్యర్థమే అవుతుంది ఈ లోకంలో అంటే మనము అన్యులాగానే జీవిస్తున్నట్టు అర్థమైందండి 
సో విశ్వాసం గల స్త్రీలము ఈ లోకంలో కూడా నమ్మకం కలిగి ఉండాలి ప్రభు ఏదైనా చెప్తే ఆయన మాటకు మనము విలువనివ్వాలి ఆయన మాటను మనం ధ్యానించాలి మనం చెప్పడం కాదు ఆయనకు మనం కూడా చాలాసార్లు దేవా నువ్వు నీతి మంతుడవి నువ్వు క్రీస్తువు నువ్వు ఏసువు నువ్వు నమ్ముకొని ఆయన మాటలు ఆయనకు తిరిగి మనము చెప్తూ ఉంటాం ప్రార్థనలో అవన్నీ మనకు తెలుసు కానీ మనము నమ్మకం కలిగి ఉన్నామా లేదా ఆయన చెప్పినవి ఆయనకు చెప్పడం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది మనకు కావాల్సింది ఏంటి నమ్మకం నమ్మకము పెంపొందించుకోవాలి మార్తలాగా మనము అపనమ్మకం కలిగిన స్త్రీలలాగా ఉండొద్దు ఈ సదస్సు యొక్క ఉద్దేశము స్త్రీలను బలపరచడము ఈ మనం ఎలా ఈ సదస్సులో నేర్చుకున్న విషయాలు మన నిత్య జీవ అంటే రోజువారి జీవితంలో మనము వాక్యానుసారంగా మనము అన్వయించుకోవాలండి మూడవదిగా చూసినట్టయితే అందరికి తెలిసిన అది కూడా అందరికి తెలిసిందేనండి సపీర అననీయ సపీరాల స్టోరీ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది విశ్వసించిన వారందరూ ఏకాత్మయో అని అపసుల కార్యంలో నాలుగో అధ్యాయం చివరి వచనాలలో వ్రాయబడి ఉంటుంది ఏమంటే సంఘానికి చాలా శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఆదిమ సంఘానికి విశ్వాసులు చెదిరిపోయిన తర్వాత విశ్ చెదిరిపోక ముందు విశ్వాసులు అందరూ ఏకమయ్యి విశ్వసించిన వారందరూ ఏక హృదయంలో ఏకాత్మ గల వారై ఉండిరి అని నా నాలుగో అధ్యాయము ఇది నలభై మూడో వచ్చినాం అనుకుంటా నలభై మూడ అది కొంచెం కా అది రాసి ఉందండి ఏకాత్మ ఏక హృదయం గల వారై ఉన్నారంట విశ్వాసులు ఏం చేశారు తర్వాత సంఘాన్ని అభివృద్ధి పరచడం కోసము దేవుని పరిచర్య కోసము వాళ్లకు ఉన్న చెర స్థిరాస్తులను అమ్మేసి అపోస్తలుల పాదంలో ఎద్ద పెట్టేశారు అంటే అందరూ విశ్వసించిన వారని మనకు అర్థమవుతుంది వారిలో అననీయ సపీర అనే దంపతులు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళు చాలా చాలా గొప్ప విశ్వాసులు ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు కలిసి వాళ్ళకు ఉన్న పొలాన్ని అమ్మేశారు అంతవరకు బాగానే ఉందండి విశ్వాసము దేవుని కోసం మనం ఏదైనా చేయాలి చూడని దేవుని కోసము చూడక నమ్మిన దేవుని కోసము మనం నమ్మకం కలిగి ఉన్నామని వాళ్ళకున్న ఆస్తిని అమ్మేశారు అయితే ఎప్పుడైతే ఆస్తిని పొలాన్ని అమ్మేసినాక ధనం వచ్చిందో ధనం వచ్చిందో అపనమ్మకం వచ్చేసింది అంటే ఉన్నదంతా అమ్మేసి ఇచ్చేసామనుకో రేపు మనకేమవుతుంది ముఖ్యంగా స్త్రీలమైన మనకు కొన్ని డబ్బులు ఇంట్లో ఉంటేనే మనం కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాం రేపు ఏం అవసరం వస్తుందో ఏ రాత్రికి ఏ అవసరం వస్తుందో అన్న మనకు ఆలోచన ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సపీర కూడా ఆ భార్య ఎరుకనే పొలం అమ్మిన దానిలో కొంత దాచుకోనేను అని వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే సపీర మరి విశ్వాసం గల స్త్రీ కదా మనం విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాము దేవుళ్ళో దేవుడు ఏదైనా మనకి ఇవ్వగలడు అన్న విశ్వాసాన్ని కనపరచలేదు అపనమ్మకం వచ్చేసింది ధనం చూడగానే ఇదంతా వెళ్ళిపోతే రేపు మేము ఎలా ఉంటామో మా పిల్లలు ఎలా ఉంటారో మా ఏమనుకుందో ఆ కొంత దాచుకోవడానికి భర్తకు సహకరించింది ఆమె ఇద్దరు కలిసి దాచి పెట్టేశారు అంటే ఒక విశ్వాసం గల స్త్రీ ధనాపేక్ష వల్ల ధనమును చూడగానే ఈ లోక సంబంధమైన ధనము ఈ లోక సంబంధమైన కోరికను దేవుడు నెరవేర్చడేమో దేవుని నమ్ముకుంటే నెరవేర్చడండి నెరవేరుస్తాడు తప్పనిసరి ఆయన నెరవేర్చకపోయినా మనము చింతపడని అవసరం లేదు అనేసి మనం వాక్యం ద్వారా నేర్చుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆయన చిత్తం అయితే నెరవేరుస్తాడు ఆయన చిత్తం కానిదైతే నెరవేర్చాడు నువ్వు ఎంత పెద్ద కోరిక కోరుకున్నా మనము నెరవేర్చాడు సపీరాకి ఎంత విశ్వాసము ధనం చూడగానే అపనమ్మకం వచ్చేసింది కొంత దాచుకుంది దాని ద్వారా ఏం జరిగింది తర దేవుణ్ణే మోసపుచ్చాలి పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చాలి అన్న ఆలోచన అది అంటే వాళ్ళ ధనంలో నుండి అది ఆలోచించలేదేమో దేవుడు చూస్తున్నాడు అపస్తలు చూసారా వాళ్ళు ఎంత కమ్మారన్నది చూడలేదు కానీ చూసేవాడు ఎవరు దేవుడు దేవుణ్ణి మరి మోసపుస్తున్నారు ఆయన అంతరింద్రియంలో చూసే దేవుడు అంతరంగాన్ని ఎరిగిన దేవుణ్ణి నీ అంతరంగంలో ఏ ఆలోచన ఉందో తెలీదా ఆ మాట మర్చిపోయారు ధనాన్ని చూడగానే భర్తకు సహకరించింది డబ్బు తీసి దాచిపెట్టుకుంది దాని ద్వారా ఏమైపోయింది మనందరూ తెలుసు మిగతా స్త్రీలందరూ అపనమ్మకమే చూపించారు కానీ సపీర విషయంలో మాత్రము తన భర్తకు చావును తెచ్చింది ఇంకేమైందండి తను చనిపోయింది దాచుకున్న ధనం ఎక్కడికి వెళ్ళిందండి ఎవరికి తెలీదు తా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు నరకానికి అంతే కదా అన్ని రోజుల విశ్వాస జీవితాన్ని కాపాడుకోలేక ధనాన్ని చూసి అపనమ్మకంతో దాచిపెట్టుకొని వాళ్ళిద్దరు శాశ్వతంగా తిరిగి రాని నరకానికి వెళ్ళిపోయారు తను చేసిన తప్పు తన అపనమ్మకం వల్ల జరిగించిన తప్పు వల్ల తన భర్తకు చావు మరణం వచ్చింది తనకు మరణం వచ్చింది అందుకే దేవుడు ఏమంటే విశ్వాసం ఒక్కటే సరిపోదు మనకు విశ్వాసంతో పాటు నమ్మకము కూడా ఉండాలి నేను చేయగలను ప్రభువునందు ఏదైనా చేయగలను ప్రభు చేయగల సమర్థుడు 
అన్న నమ్మకం ఉన్నప్పుడే మన విశ్వాసానికి పరిపూర్ణత వస్తుంది ఈ లోకంలో మనం నమ్మకం కలిగి జీవించాలి పరలోక సంబంధమైన విషయాలలో మనము విశ్వాసం కలిగి జీవించాలి రెండు కలిసినప్పుడే మన క్రైస్తవ యొక్క జీవితము పరిపూర్ణమవుతుంది అదేవిధంగా నమ్మకము గల విశ్వాసి ఇప్పటి వరకు మనము అపనమ్మకము గల విశ్వాసి అన్న దాని గురించి మనము మన ధ్యానించాము ఇప్పుడు ఏంటంటే నమ్మకము గల అవిశ్వాసి ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం మనం విశ్వాసులు అంటే ఎవరు అవిశ్వాసులు అంటే ఎవరు చూడక నమ్మిన వారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే కనబడని దాన్ని చూడక నమ్మిన వా దాన్ని విశ్వాసము అంటాము విశ్వాసులు అంటారు అంటే దానికి ఆపోజిట్ అవిశ్వాసులు అంటే వాళ్ళు చూస్తే కానీ నమ్మరు చూడని దాన్ని అసలు నమ్మరు కాబట్టి వాళ్ళు అవిశ్వాసులు మనం మామూలుగా అన్యులు అంటూ ఉంటాము అన్యజనులు అయితే అన్యజనులలో కూడా విశ్వాసం ఉందా మన మన టైటిల్లో ఏమన్నా ఉంది నమ్మకము గల అవిశ్వాసి అంటే అవిశ్వాసులలో కూడా నమ్మకం ఉన్నది అని అర్థమవుతోంది అయితే ఎటువంటి నమ్మకం ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళైతే అవిశ్వాసులు అన్నది అర్థమైపోయింది వాళ్ళు దేవుణ్ణి నమ్మరు జీవము గల దేవుణ్ణి నమ్మరు వాళ్ళు 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 అనుకున్న దేవుళ్ళు నమ్ముతారేమో కానీ జీవము గల దేవుని సృష్టికర్త అయిన దేవుని వాళ్ళు నమ్మరు విశ్వాసము లేని వారు అలాంటి వారు నమ్మకం కలిగి ఉన్నారంట అలాంటి స్త్రీలు ముఖ్యంగా మనం స్త్రీల గురించి మాట్లాడుతున్నాము కాబట్టి స్త్రీల గురించి మాట్లాడతాము ఒక స్త్రీ గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది పాత నిబంధన గ్రంథంలో పాత నిబంధన గ్రంథంలో సారే పతు విధవరాలు అందరికీ తెలిసిన వాక్యము ఒకటవ రాజులు పదిహేడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం నుంచి పదిహేనవ వచనం వరకు ఆమె గురించి ఆ అధ్యాయంలో చివరి వరకు కూడా రాయబడి ఉంది అయితే ఇక్కడ సందర్భం ఏంటంటే ఏలియా అనే ప్రవక్త ఏలియా అనే ప్రవక్త గురించి రాయబడి ఉన్నది పైన వచనాలలో ఒకసారి చదవండి అమ్మా ఒకటవ రాజులు పదిహేడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము చాలమ్మా యహోవా వాక్కు ఏలి అనే ప్రవక్తకి సెలవిచ్చారు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చాను నువ్వు ఒక పట్టణానికి వెళ్ళు అక్కడ సారేపత్ అనే ఊరికి అక్కడ ఒక విధవరాలు ఉంది నీకు నిన్ను పోషించడానికి ఎవరికి సెలవిచ్చాను ఆ విధవరాలకి సెలవిచ్చాను అని ఉండదు ఆ తర్వాత వచనాలలో చూస్తే మరి యహోవా సెలవిచ్చాడా లేదా అన్నది మనకు అది రాయబడి లేదు కానీ ఏలియాకు మాత్రం దేవుడు చెప్పాడంటే సెలవిచ్చి ఉంటాడు అంటే ఆమెకు ఆ మనసు అనుగ్రహించి ఉంటాడు దేవుడు ఎందుకంటే ఆయన చెప్పాడు అంటే చేసే దేవుడు ఎందుకు ఆ ఊరికి వెళ్ళమన్నాడు ఏలి అని అంటే పైన వచనాలలో చూస్తే ఆ దేశంలో క్షామము మూడున్నర సంవత్సరాలు అక్కడ వర్షం లేకుండా కరువు వచ్చే సమయం అది ఏలియా అది ప్రవచించాడు అందుకని ఏలియాను ఫస్ట్ వెళ్ళమన్నాడు సారే పత్తు అనే ఊరికి వెళ్ళి ఆ విధవరాలి దగ్గర ఉండమని దేవుడు సెలవిచ్చాడు అప్పుడు ఏలియా ఆ సారే పత్తు అనే ఊరికి వెళ్తాడు ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ విధవరాలు ఆయన పుల్లలు ఏరుకోవడానికి అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ విధవరాలను చూసి కొంచెం నీళ్లు తెచ్చి ఇవ్వండమ్మా అనేసి అడుగుతాడు అడగగానే ఆమె నీళ్లు తీసుకురావడానికి వెళ్ళింది పైన వచనాలలో చూస్తే ఆ నీరు ఎండిపోయేను దేశంలో వర్షం లేక అని ఉంటుంది కానీ ఏలియా ఎప్పుడైతే ఆ విధవరాలని నీరు తెచ్చి ఇవ్వమన్నప్పుడు ఆమె నీళ్లు తేవడానికి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది అడగగానే అంటే చాలామంది అన్నోన్ పర్సన్స్కి ఏమన్నా ఇవ్వాలన్నా కానీ మనము మీరు ఎవరండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి ఏదో అడుగుతాం మనము కానీ ఆమె ఏ క్వశ్చన్ వేయకుండా వచ్చిన వాడికి నీళ్ళు అడిగాడు కదా నీళ్లు తేవడానికి వెళ్తుంది వెళ్తున్నప్పుడు ఏలియా ఇంకొక మాట అంటాడు ఆమె నీళ్లు తేబోవచ్చుండగా పదకొండవ వచ్చినం ఆమె నీళ్లు తేవడానికి వెళ్తుంటే మరలా పిలిచాడు ఇటు రామ్మ అని పిలిచి ఆ చేత్తోనే ఒక రొట్టె ముక్కను తీసుకురమ్మని చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు ఆమె ఏమంటుందంటే నీ దేవుడైన యహోవా జీవము తోడు అంటోంది నా దగ్గర అప్పమేమి లేదు రొట్టె ఏమి లేదు మా ఇంట్లో కొంచెము పిండి ఉంది తొట్టిలో బుడ్డిలో కొంచెము నూనె ఉంది ఈ దేశంలోనేమో కరువు వచ్చింది ఇంకా మేము చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము కాబట్టి చనిపోయే ముందు నాకు నా బిడ్డకు అప్పం చేసుకొని తిందామని పుల్లలు ఏర్కోవడానికి వచ్చాను నా దగ్గర నిజంగా ఒక అప్పం కూడా లేదు నీ దేవుడైన యహోవా జీవము తోడు అంటోంది అంటే ఏలియాను గుర్తుపట్టిందా 
గుర్తుపట్టింది కదా నీ దేవుడైన యహోవా అని సంబోధిస్తుంది అంటే ఆమె గుర్తుపట్టింది ఆమె అన్యురాలు ఆమె అవిశ్వాసి కానీ ఆమె ఏలి అని గుర్తుపట్టి నీ దేవుడైన యహోవా జీవంతో నిజంగా చెప్తున్నాను నా ఇంట్లో ఒక అప్పం కూడా లేదు కొంచెం పిండి కొంచెం నూనె ఉంది నేను చచ్చిపోకముందు నేను చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటుంది అన్నప్పుడు ఏలి అంటాడు నువ్వు ఏమీ బాధపడకు అది ఒక చిన్న రొట్టె ముక్క నాకు చేసుకొని వచ్చినట్టయితే నువ్వు చేసుకొని రా మిగతాది నువ్వు నీ బిడ్డ చేసుకొని తినండి అన్నప్పుడు మారు మాట్లాడకుండా ఆమె వెళ్ళిపోయింది అంటే నమ్మింది ఎందుకు చెప్తున్నాడో అంటే ఇంత తెలిసిన ఆమె కాబట్టి ఆ దైవజనుని నమ్మింది ఆయన మాట మీద నమ్మకం ఉంచింది ఉంచి వెళ్ళి రొట్టె తీసుకొని వచ్చి ఏలియాకు ఇచ్చిందా ఇచ్చింది ఇచ్చినప్పుడు తర్వాత వచనాలు చూస్తే ఆ కరువు తగ్గిపోయే వరకు కూడా ఆమె తొట్టిలో పిండి తక్కువ కాలేదు ఆమె బుడ్డిలో నూనె అయిపోలేదు ఎందుకు ఆమె నమ్మకము చూపించింది ఏలియా దైవజనుడని నమ్మింది అంటే ఏలియాకు రొట్టె ముక్క ఇచ్చడం ఇవ్వడం ద్వారా తనకేదో జరుగుతుంది మంచి ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఏదో మంచి జరపడానికి వచ్చాడు దైవజనుడు దేవుని బిడ్డ మనమైతే ఏమంటాము బ్రదర్ మీరు ప్రార్థన చేస్తే జరుగుతుంది మనం నమ్మకము దేవుని బిడ్డలు దైవజనులు అంటే మనకెంతో గౌరవము వాళ్ళు చెప్తే జరుగుతుంది అని ఆమె ఏలియాను ఆ విధంగా నమ్మింది ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు అని అని చెప్తాడు నీ పిండి తక్కువ కాదు నీ బుడ్డిలో నూనె అయిపోదు ఎవరు సెలవిస్తున్నారు ఇస్రాయేలు దేవుడు అంటే వాళ్ళ దేవుడు కాదు వాళ్ళు నమ్ముకున్న దేవుడు కాదు ఎవరైతే దేవుడు ఈ మాట సెలవిచ్చాడు ఎవరు సార్యపతి విధవరాల దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పిన దేవుడే నీ దగ్గర ఉన్న పిండి నీ దగ్గర ఉన్న నూనె తక్కువ కాదు అని చెప్తున్నాడు అని ఏలియా చెప్పినప్పుడు ఆమె నమ్మింది అంటే అవిశ్వాసురాలైన స్త్రీ అయినా కానీ ఏం చూపించిందండి నమ్మకము చూపించింది కనబడుతుంది నమ్మింది చేయగలడు అని నమ్మింది చేయగలడు అని నమ్మి ఆయన చెప్పినట్టు చేసింది ఒకే ఒక క్వశ్చన్ వేసింది నా దగ్గర ఏమీ లేదు నేనేం చేయాలి అని కానీ తర్వాత చూస్తే ఆయన ఎలా చెప్పిందో అలా చేసింది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నది ఆ తర్వాత వచనాలలో చూస్తే ఇంకా ఆమె కుమారుడు రోగి అయి ఉండడం ఆమె తర్వాత ఆయన బాగవ్వడము చనిపోయి తిరిగి రేవడం అవన్నీ కూడా పొందుకుంది అంటే ఒక అవిశ్వాసురాలైన స్త్రీ అయినా కానీ నమ్మకం కలిగి ఉండొచ్చా ఉండొచ్చు ఈ లోకంలో కూడా చాలామంది అవిశ్వాసులు ఉంటారండి అంటే భయంతోనో కొంతమంది తెలియకుండానో దేవుణ్ణి నమ్ముకోరు కానీ వాళ్ళకు నమ్మకం అన్నది మాత్రం ఉంటుంది చాలామందిని మనం కూడా చూస్తుంటాము అంటే అంద వాళ్ళ దేవుళ్ళతో పాటు యేసుప్రభు కూడా నమ్మకం కలిగి దేవుడు చేయగలడు అని మొక్కు మొక్కుతూ ఉంటారు అయితే వాళ్ళకు నమ్మకం ఉంటుంది మీరు నిజమైన దేవుని బిడ్డలు అంటారు చాలామంది అన్యులు వీళ్ళు దేవుని బిడ్డలు అండి వీళ్ళు క్రైస్తవులు అండి వీళ్ళని ఏమనకూడదు అండి అంటే దేవుని మీద నమ్మకం ఉంది వాళ్ళకు కానీ పరలోక సంబంధమైన వాటి మీద విశ్వాసము లేదు ఆత్మీయ జీవితానికి కావాల్సిన విషయం చనిపోయిన తర్వాత మరణానంతర జీవితం గురించి వాళ్ళకు విశ్వాసం లేదు కానీ దేవుడు అంటే నమ్మకం మాత్రము ఉన్నది వాళ్ళ చర్యలలో వాళ్ళ క్రియలలో నమ్మకాన్ని చూపిస్తున్నారు అలాగే ఈ సారేపాతు విధవరాలు కూడా తన నమ్మకాన్ని చూపించింది చూపించినంత మా చూపించినందుక ఆమెకి ఏం జరిగింది మేలు జరిగింది అని ఎంత మేలు జరిగింది అందరు కరువులో కొట్టు మిట్టాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకేమో పిండి తక్కువ కాలేదు నూనె తక్కువ కాలేదు పక్కింటి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాల్సి వచ్చేసి ఉంటే ఇచ్చేదేమో అంత దేవుడు దీవించాడు సో మన నమ్మకము మనల్ని ఎట్లా దీవిస్తుంది అంటే అవిశ్వాసి అయిన స్త్రీని దీవించిన దేవుడు విశ్వాసంగా ఉండి నమ్మకంగా ఉండి ఇంకెంత దీవిస్తాడు ఈలో పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలతో పాటు ఆ నిత్య జీవితంతో పాటు ఈ లోక సంబంధమైనవి కూడా మనకు ఇచ్చే దేవుడు ఈ లోక సంబంధంగా విశ్వ అవిశ్వాసిగా ఉన్నది కాబట్టి ఈ లోక సంబంధమైన నమ్మకాన్ని చూపించింది విశ్వా తను దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంది తనకు కావాల్సింది ఏదో తనకు ఇచ్చాడు ఆమె అడగలేదు నాకు ఈ కరువు కాలంలో పిండి కావాలి రొట్టె కావాలని కానీ దేవుడు ఆమె అవసరత నెరిగి ఆమె దేవుని ఏడల చూపిన ప్రేమను ఉపచారము దైవజనునికి చేసిందంటే ఎవరికి చేసినట్టండి దేవునికి చేసినట్టు సో ఆ కష్టకాలంలో ఒక చిన్న రొట్టె ముక్క చేసి దైవజనునికి ఇచ్చింది మారు మాట్లాడకుండా కాబట్టి దేవుడు ఆమెను దీవించాడు ఆ నమ్మకానికి దేవుడు మాట ఇచ్చిన వాడు చేయకుండా ఉంటాడా సెలవిచ్చిన వాడు చేయకుండా ఉంటాడా అంటే ఆయన సెలవిచ్చాడు చేసి చూపించాడు ఆమె నమ్మకం ఇంకా వృద్ధి పొందిందనే మనం చెప్పొచ్చు కాబట్టి అటువంటి నమ్మకము దేవుడు మన లోపల కూడా కోరుకుంటున్నాడు అపనమ్మకముగా మన లోపల ఏమాత్రము ఉండకూడదండి ఎంతో విశ్వాసంగా ఉన్నవాళ్ళు అపనమ్మకంతో తొట్రిల్లిపోయారు చివరికి 
చివరికి మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్న వాళ్ళని చూస్తున్నాం కానీ ఈ స్త్రీ ఎంతో ధన్యురాలండి అలాగే రెండవ స్త్రీ గురించి చూద్దామండి నేను కొంచెం త్వర త్వరగా చెప్పేస్తున్నాను అనుకుంటా ముగించేస్తాను ఇంకా రెండవ స్త్రీ గురించి చెప్పుకుందామండి ఆమె ఏంటంటే ఏసును వెంబడించిన కణానీరాలు అందరికి తెలుసు అది కూడా మనం ఎందుకంటే మనము గ్రంథాన్ని చాలాసార్లు చదువుతూ ఉంటాము గ్రంథంలో ఉన్న వాటి గురించి బాగా అవేర్నెస్ ఉంటుంది మనకు ఏదైనా మనము చెప్పగలము యేసు ప్రభును ఒక కణానీరాలు వెంబడించింది అనేసి మతయసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు రాయబడి ఉన్నదండి ఆ సంఘటన మనం చూసినట్టయితే నేను చదువుతానండి యేసు అక్కడి నుండి బయలుదేరి తూరు సీదోను అను ప్రాంతములకు వెళ్ళగా ఇదిగో ఆ ప్రాంతము ప్రాంతం నుండి కణాను స్త్రీ ఒకటి వచ్చి ప్రభువ దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణింపుము నా కుమార్తె దయ్యము పట్టి బహు బాధపడుచున్నదని కేకలు వేసాను అని ఉంది ప్రభు ఆ పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేసిందట ఆ కణాను స్త్రీ కణానీరాలు అంటే ఎవరండి ఇస్రాయేలీ రాలు కాదు అన్యురాలు అన్యురాలు కానీ యేసు ప్రభు వచ్చిందని వినగానే వచ్చేసింది ఈమె గురించి మార్కు సువార్తలో కూడా వ్రాయబడి ఉన్నదండి అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది కణానీరాలైనా కానీ యేసు ప్రభును నమ్మింది వచ్చి ఏమంటుంది అసలు ఆమె ప్రభు ప్రభు నా కుమార్తెను రక్షించు అందా అనలేదు దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణింపు అంటుంది దావీదు కుమారుడని గుర్తుపట్టిందండి ఎవరు గుర్తుపడతారు అసలైతే ఇస్రాయేలీలే గుర్తుపట్టారా గుర్తుపట్టలేదు రాబో మెస్సి అని అంగీకరించలేదండి ఇస్రాయేలీలు యూదులు కానీ ఈ కణానీ రాలేమంటుంది దావీదు కుమారుడా కరుణింపుము నా కుమార్తె దయ్యం పట్టి బహు బాధపడుచున్నదని కేకలు వేస్తుంది అంటే ఆయన చుట్టూ ఎప్పుడు ఏముండేదండి జన సమూహము వందల మంది వేల మంది ఉంటే మామూలుగా మాట్లాడితే వినబడుతుందా ఆమె కేకలు వేస్తుంది అంటే మామూలుగా ప్రభు ఆ రక్షించు అంటే ఎక్కడ వినడో దావీదు కుమారుడా నేను నిన్ను గుర్తుపట్టాను నువ్వు ఈ లోకానికి రావాల్సిన మెసీ అవి అన్నట్టే కదండి దావీదు కుమారుడా అని గుర్తుపట్టింది అంటే ఈ లోకానికి రావాల్సిన రక్షకుడు అభిషక్తుడు అని ఆమె ఒప్పుకున్నది ఒప్పుకొని నా కుమార్తె దయ్యం పట్టి బహు బాధపడుతున్నది నువ్వు రక్షించగల సమర్థుడివి నువ్వే ఈ లోకాన్ని రక్షించడానికి వచ్చిన వాడవు కాబట్టి నా కుమార్తెను రక్షించు అని కేకలు వేసింది కేకలు వేసినప్పుడు ప్రభు ఏమంటున్నాడు అండి తర్వాత వచనాలలో చూస్తే అసలు మనం నమ్మలేము ప్రభు అలా అంటాడా ప్రభు ఒక మాట కూడా మాట్లాడినట్టు లేదు అక్కడ శిష్యులు అంటారు ఈమె ఏదో అల్లరి చేసినట్టు అరుస్తూ ఉంది కేకలు వేస్తూ ఉంది ఈమెను పంపి వేయి అన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఏమంటాడంటే నేను ఇస్రాయేలు వారై నశించిన గొర్రెల యొద్దకే చెప్పండి ఏమన్నాడు కూర్చున్న వాళ్ళు చెప్పాలండి మేము ఇటున్న వాళ్ళం కాదు ఇస్రాయేలు ఇస్రాయేలు ఇంటి వారై నశించిన గొర్రెల యొద్దకే కానీ మరి ఎవరి యొద్దకు నేను పంపబడలేదు అన్నాడు అంటే అర్థమేంటి నేను ఈమె కోసం రాలేదు నా ప్రజలు వేరే ఉన్నారు నశించిపోతున్నారు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చాను అన్నప్పుడు ఆమె మనసు ఎంత బాధపడి ఉంటుంది మనమే ఆ ప్లేస్లో ఉన్నామనుకోండి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి మనం వెళ్తే నేను నీకు చెయ్యని పోమ్మ నువ్వు అంటరా అన్న ఏదో అన్నాడు అనుకోండి మనకేమనిపిస్తుంది చి చచ్చిపోతే బా పర్లేదు కానీ ఈయన ఇట్లా అంటున్నాడు ఏంటి అన్న అలా బాధ అనిపిస్తుంది కదా మనల్ని ఎవరైనా కాదు అన్నప్పుడు కానీ మరి ప్రభు అలా అనేవాడా ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు లోకానికి అన్యజనులకు వెలిగించడానికి రక్షణ ఇయ్యడానికే వచ్చాడు కదా మరి ఇక్కడేంటి నేను ఇస్రాయేలు ఇంటి వారై నశించిన గొర్రెల యొక్కే వచ్చాను కానీ ఇతరుల యొద్ద కాదు అంటారు మరి ఎవరి యొద్ద కాదు అంటున్నాడు అంటే ఆయన ఉన్న సంఘటన మొదటి వచనాలు తర్వ ముందు వచనాలు చదివినట్టు ఏమైతే ఆయన ఎంత బోధ చేసిన ఆయన స్వజనము ఆయనను అంగీకరించడం లేదండి ఇస్రాయేలు వారు యూద యూదులు ఆయనను తిరస్కరిస్తున్నారు ఆయనను విమర్శిస్తున్నారు ఆయనను ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ కొట్టాలని చూస్తున్నారు ఆయన చెప్పే దాంట్లో నిజమెంతో గ్రహించలేకపోతున్నారు వాళ్ళు లేఖనాలన్నీ పరిశోధించారు దావీదు కుమారుడు దావీదు వంశంలో పుడతాడు అని రాయబడి ఉన్నది అయినా కానీ వాళ్ళు నమ్మటం లేదు అందుకని ప్రభు ఆమెను అసలు అలా అనాలని ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం కాదు అదని మనం చదివినట్టయితే ప్రభు యొక్క ఉద్దేశము అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న తన స్వజనానికి అంటే వారికి లేని విశ్వాసము నమ్మకము ఈమెకు అన్యురాలైన ఈమెకు ఉంది అని తెలియజెప్పడం కోసమే ప్రభు ఆ మాట మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని ఇస్రాయేలు ఇంటి వారై నశించిన గొర్రెలేదకే నేను పంపబడ్డాను ఎవరి చేత పంపబడ్డాడు 
దేవుని చేత పంపబడ్డాడు యూదులు ఇస్రాయేలు దేవుని నమ్ముతారు కదా మరి దేవుడు పంపిన వాడిని నమ్మాలి కదా వాళ్ళు నమ్మడం లేదు నేను ఎవరి దగ్గరికి రాలేదు అన్నప్పుడు అన్న అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు గ్రహించలేదండి కానీ ఆ అక్కడ ఒక పదం రాయబడింది అయినను అంటే అంత తిరస్కారంగా జవాబు చెప్పినా కానీ ఆ కణానీరాలు ప్రభు పిల్లలు తింటా ఉంటే కుక్క పిల్లలు కింద ఉండి కూడా తింటాయి కదా అంటే పిల్లలకేసే రొట్టె ముక్క ఇస్రాయేల్ వారికి ఇవ్వాల్సిన రక్షణ ఇస్రాయేల్ వారికి ఇవ్వాల్సిన స్వస్థత నేను వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వను అన్నప్పుడు ఆ తర్వాత వచనాలను చూస్తుంటే పిల్లల రొట్టె ముక్క తీసుకొని నేను కుక్క పిల్లలకు వేయట యుక్తము కాదు అంటాడు పిల్లలు అంటే ఎవరు ఇస్రాయేలీలు కుక్కలతో పోల్చాడు అన్యుణ్ణి అంటే అంత పరుషంగా మాట్లాడినా కానీ అక్కడ ఉన్న యూదులకు కానీ ఇస్రాయేలీలకు కానీ రోషం రాలేదు వాళ్ళకి అసలు జ్ఞానం రాలేదండి తెలుసుకుందాము ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన నిజంగా దైవ కుమారుడే కావచ్చు పరిశోధిద్దాము ఆలోచిద్దాము అన్నది రాలేదు కానీ ఆమె దాన్ని కూడా చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకుంది ఎందుకంటే ఆమె అవసరత ఆమె నమ్మింది యేసు ప్రభుని ఆమె నమ్మకము సడలిపోలేదు కానీ ఏమంటుంది సరే ప్రభు ఆ పిల్లలకే వెయ్యి రొట్టె ముక్కలు కానీ ఏదో ఒక చిన్న ముక్క అయినా కింద పడుతుంది కదా అప్పుడు కింద ఉన్న కుక్క పిల్లలు తింటాయి కదా అది మనం కుక్క పిల్లల్ని అయితే వెళ్ళగొట్టాం కదా కింద పడ్డ వాటిని తినడానికి మనం అలౌ చేస్తాం కాబట్టి మేము కుక్క పిల్లలమైనా పర్లేదు ఆ కింద పడ్డ రొట్టె ముక్క అంటే నువ్వు స్వస్థత నాకు ఇవ్వు నా కుమార్తె బహుబాధ పడుతున్నది నువ్వెంత తిరస్కారం చూపినా మేము అన్యులమైనా మమ్మల్ని కుక్కలతో పోల్చినా కానీ మాకు బాధ లేదు నువ్వు తిని విధిల్చిన వాటినే మాకు ఇవ్వండి అంటే ఇది మనము కొంచెం చూస్తుంటే చాలా బాధాకరంగా సంభాషణ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే మా మార్కుస్ వార్తలో కూడా చాలా స్మూత్గా చెప్తాడు మార్కు వారు ఏమనంటే ఆమె చాలా విశ్వాసము అక్కడ ఏమంటాడు లాస్ట్కు అమ్మ నీ విశ్వాసము గొప్పది ఎన్నో వచనం అంటే అది ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో అమ్మ నీ విశ్వాసము గొప్పది అంటున్నాడు అంటే ఆమె ద్వారా ఆ మాటలు చెప్పడానికి చెప్పించడానికి ఒక అన్యురాలైన స్త్రీ ఎంత నమ్మకము కలిగి ఉన్నది అన్నది తన స్వజనులకు చూపించడానికి తనల్ని వెంబడిస్తున్న వారికి తెలియపరచడం కోసమే ఆ సంభాషణ జరిపినట్టు మనం చూస్తున్నాము ఆ రెండో మాటలు అంటాడు మార్కు సువార్తలు అయితే నీవు ఈ మాట చెప్పినందున వెళ్ళుము అంటాడు ఆమె చెప్పిన మాటలను నువ్వు ఒప్పుకున్నావు నీ నోటితో ఈ మాట చెప్పావు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళు ఏమని పిల్లలకే రొట్టె ముక్క కానీ కుక్క పిల్లలు కూడా తింటాయి అంటే మేము అన్యులమైనా పర్లేదు మాకు చిన్న రొట్టె ముక్క కింద పడ్డదైనా పర్లేదు అని చెప్పింది అంత నమ్మకం చూపించింది కాబట్టి నీవు ఈ మాట చెప్పిన దానిన నువ్వు వెళ్ళుము నీ కుమార్తె బాగుపడుతుంది అని సెలవిచ్చాడు ఆయన మాట మీద నమ్మకం ఆమెకు ఉంది ఆయన చెయ్యగలడు అన్న నమ్మకం ఉంది ఎన్నో రోజుల నుంచి వింటా ఉందేమో దావీదు కుమారుడు అని ఆమె గ్రహించింది చెప్పుకున్నది విన్నదో ఆమె చదివిందో తెలియదు కానీ ఆమె మరణానంతర జీవితం ఆమె ప విశ్వాసం లేనిదైనా అన్యురాలైనా కానీ ఆయన తప్ప వేరే వాళ్ళు చేయలేరు అని నమ్మింది అంటే నమ్మకము గల అవిశ్వాసి అయింది ఈ లోక సంబంధంగా తన కో కూతురికి దయ్యం పట్టినందుకు స్వస్థత కోసము వచ్చింది స్వస్థతనిచ్చే ప్రభు అని నమ్మింది తన నమ్మకాన్ని చూపించింది ఇంతమందిని మనం చూసాం కదండి నమ్మకము గల అవిశ్వాసులను చూసాము అపనమ్మకం గల విశ్వాసుల గురించి మాట్లాడాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇంకెంతో మంది స్త్రీల గురించి రాయబడింది మరి ఇక్కడ మనం కూడుకొని ఉన్నాం ఈరోజు మనం అందరము విశ్వాసులమే నాకు తెలిసి సో మనం అపనమ్మకం గల వారిగా ఉన్నామా నమ్మకం గల వారిగా ఉన్నామా అపనమ్మకం గల విశ్వాసిగా ఉన్నా లాభం లేదండి మన జీవితము ఎందుకంటే ఒకవేళ మన దినము ఈరోజే అంతం అయిపోయింది అనుకోండి సపీరలాగా అవ్వచ్చు మగ్దలేని మరియలాగా అవ్వచ్చు అంటే ఎంత విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉన్నామో అంత నమ్మకాన్ని మనము డెవలప్ చేసుకుంటూ పోవాలి దినదినము ఆయన నమ్ముకున్న తగిన దేవుడు ఆయన వాగ్దానం చేసిన వాడు మనం చదువుకున్నాం నమ్మదగిన వాడు మనకు ఎందుకు అపనమ్మకం వస్తుంది అంటే ఈ లోక సంబంధమైన వాటి విషయాలలోనే అపనమ్మకం వస్తుంది మనకు పరలోక సంబంధంలో మనం ఫిక్స్ అయిపోయాం మనకు పరలోకం ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ మంచిగానే ఫిక్స్ అయిపోయాం కానీ ప్రతిదినము మనము ఎదుర్కొనే సమస్యలు కానీ ఏదైనా కానీ ఈ లోక సంబంధంలో ఉన్నాయి ఈ లోక యాత్రలో మనము ఈ శరీర రక్త మాంసంలతో ఉన్నాము కాబట్టి మనకు మనసు అన్నది ఒకటి ఉంది మనసు ఎన్నో విధాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది సో నమ్మకము అపనమ్మకం మధ్యలో మనం కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాము అయితే దేవుడు మనకు అపనమ్మకం కలిగిన వారిలాగా చూడాలనుకోవట్లేదు మనకు నమ్మకము కలిగిన విశ్వాసిలాగా ఉండాలనుకుంటున్నాడు విశ్వాసము ఉండాలి నమ్మకము ఉండాలి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఒక ఊరిలో కొన్ని రోజులు వర్షాలు పడలేదండి అందరూ క్రైస్తవులు ఏం చేశారంటే అది మనం ప్రార్థన చేద్దాము మనకు నమ్మకం ఏంటి ఏదైనా ప్రార్థన ద్వారా జరుగుతుంది 
అందరూ పొద్దున్నే చర్చికి బయలుదేరారు సంఘంలో ప్రార్థన చేద్దాము అనేసి అందులో ఒక వంద మంది బయలుదేరారు ఒకే ఒకటి బైబిల్తో పాటు గొడుగు కూడా పట్టుకొని బయలుదేరారు తొంభై తొమ్మిది మంది బైబిల్ మాత్రం చేతిలో పట్టుకొని వెళ్ళాడు అంటే ఏంటి తొంభై తొమ్మిది వంద మందికి విశ్వాసం ఉంది కానీ నమ్మకం కలిగిన వాడు ఒక్కడే విశ్వసించిన మనము నమ్మకం కలిగి ఉండాలి అయిపోతుంది అయిపోయింది ఆల్రెడీ అంటే అది విశ్వాసము అంటే ఎప్పుడో జరిగిపోయింది పరలోకం ఇచ్చేసాడు మనకు నిత్య జీవం ఇచ్చేసాడు అయిపోయింది విశ్వసించాం అవుతుంది అవ్వగలదు అన్నది నమ్మకం అంటే మేము ప్రార్థన చేస్తాము వర్షం వస్తుంది అని నమ్మడమే నమ్మకం మనము దేవుని మీద నమ్మకం లేకుంటే ఆ విశ్వాసము మనకేమీ తెచ్చిపెట్టేది కాదు ఎందుకంటే ఏ రోజు తొట్టి వెళ్ళిపోతామో తెలీదు ఏ రోజు మరణకు మన మరణం వస్తుందో తెలియదు సో దేవుడు అలాంటి విశ్వాసాన్ని మన నుంచి కోరుకోవట్లేదండి మనం పరిపూర్ణమైన నమ్మకము గల వారమై ఉండాలి మన సొంత కార్యములు కాక ప్రభు కార్యములను చూసి నమ్మకం కలిగిన వారమే ఎందుకు అపనమ్మకం వస్తుందంటే మన కార్యంలో మనమే చూసుకుంటూ ఉంటాం మనకు ఎన్నో కార్యాలు ఉంటాయి అన్నీ నెరవేరాలని చూసుకుంటూ ఉంటాం అవి నెరవేరవు కాబట్టి మనకు అపనమ్మకం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అంటే నాకు అర్థమైన రీతిక ఎందుకంటే ఎన్నో కోరికలు కోరుతూ ఉంటాం కదా అందులో చాలా మట్టుకు జరగవు అప్పుడు మనకు అపనమ్మకం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కానీ దేవుని చిత్తానుసారం మనం బ్రతికి దేవుని చిత్తానుసారం మనం అడిగినట్టయితే అవి నెరవేరుతాయి మనం నమ్మకంలో వృద్ధి పొందుతామని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ విధంగా మనము అపనమ్మకం గల విశ్వాసులుగా కాకుండా నమ్మకం గల విశ్వాసులాగా ఉండడానికి మనము ముందుకు సాగాలి మన జీవిత యాత్రలో చివరి వరకు మనము దేవుని పనిలో ఉంటూ స్త్రీలమైన మనకు ఎంతో దేవుడు గొప్ప ధన్యతను ఇచ్చాడు మనకి ఏది ఆటంకం కాదండి ఒక చెప్పాను ఇంతకుముందు ఒక స్త్రీకి బండ ఆటంకం అనుకుంది నమ్మకం లేకపోయింది బండ తీసేస్తాడా లేదా బండ తీసేస్తాడా లేదా అన్నదే చూసింది కానీ బండ తీసేసాడు అనుకో తీసే లేకుండా నువ్వు చుట్టూ తిరిగిపోవడమే దేవుని చిత్తం అనుకో అనుకున్నప్పుడే మనము నమ్మకం కలిగి జీవించగలుగుతాము ఆయన యొక్క కార్యములు మనం చూడగలుగుతాం మన సొంత కార్యములను పక్కకు పెట్టి ఆయన కార్యములు చూద్దాం ఎందుకంటే మన పౌరస్థితి ఎక్కడుందండి పరలోక మందు ఉంది మనం ఈ లోకస్థలం కాదు ఈ లోకంలో మనం ఏం సంపాదించుకున్నా ఏది చేసినా అవన్నీ వ్యర్థమే అవన్నీ మన వెంబడి అననీయ సపిరాలు దాచుకున్న ధనాన్ని కూడా తీసుకుపోలేదు ఉన్న పొలం అమ్మి వాళ్ళకి ఆ మిగతా ధనం కూడా వాళ్ళకే అయిపోయింది కాబట్టి మన కార్యములు మానేసి ప్రభు కార్యములు చూస్తూ మన పౌరస్థితి మన దేశానికి మనం తిరిగి వెళ్ళడానికి నమ్మకము గల విశ్వాసులుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆ విధంగా ఉండాలని మన స్త్రీలందరం ఆ విధంగా ముందుకు సాగాలి దేవుని పనిలో అనేసి నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను నేను చెప్పిన వాక్యంలో నా యొక్క కోరిక దీని యొక్క సారాంశం కూడా అదే మనం నమ్మకము కలిగిన విశ్వాసులాగా ఉండాలి మన టైటిల్ లాగా అపనమ్మకం గల విశ్వాసులాగా కాకుండా నమ్మకం లేని నమ్మకము గల అవిశ్వాసిగా కాకుండా నమ్మకము గల విశ్వాసిలాగా మనము ఉండాలి అప్పుడే మనం ఈ లోక యాత్ర పరిపూర్ణంగా ముగించుకొని సంపూర్ణంగా జయ జీవితాన్ని అనుభవించి మనము పరలోకంలో దేవుని చెంత ఉండడానికి మనము వెళ్ళగలుగుతాము ఆ విధంగా మనం జీవించడానికి కావాల్సిన కృప మనకు దేవుడు అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటూ నా వాక్యాన్ని ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రేమ నమ్మకము గల ప్రే పరలోకపు తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రంలో వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి నాయన ఈ సమయంలో ప్రభు నాయన మీరు మాకు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన మరి నాయన ఇక్కడ కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ తండ్రి నాయన నేను కూడా ప్రభు నీ వాక్యాన్ని నేర్చుకొని ఉంటున్నాము ధ్యానించి ఉంటున్నాము ఆలోచించుకునే సమయాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభు నాయన తెలిసి తెలియక నేను ఏమైనా తప్పులు చెప్పి ఉంటే తండ్రి క్షమించమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నాయన విన్న ప్రతి బిడ్డ తండ్రి విన్న మనసు గల వారి గ్రహించే మనసును దయచేయమని అడుగుతున్నాను మా నిత్య జీవితంలో ప్రభు నాయన మేము నమ్మకము గల విశ్వాసులమై ఉండులాగున తండ్రి నాయన మీ బిడ్డలుగా తండ్రి ఉండలాగా మా స్త్రీలందరికీ తండ్రి నాయన మీ సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి మీరు మాకెంతో ధన్యతను ఇచ్చారు తండ్రి నాయన నీ పరలోకంలో మాకు సమానమైన స్థానం ఇచ్చారు ప్రభు నాయన అది గుర్తెరిగి మేము హృదయమందు సంతోషించి తండ్రి నాయన ఉండులాగిన తండ్రి నాయన సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డకు ఆసక్తి దయచేయండి తండ్రి అనేక విషయాలు నేర్చుకొని తండ్రి ఇక ముందుకు కూడా ప్రభు నాయన మా జీవిత కాలంలో తండ్రి మా కార్యములు కాకుండా మీ కార్యములకు తండ్రి నాయన చూచులాగిన తండ్రి మా మరణం పర్యంతం తండ్రి నాయన మీ పనిలో మేము సాగులాగిన తండ్రి నాయన ఉండలాగిన మాకు సహాయాన్ని అనుగ్రహించమని వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను బట్టి నేను నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి చివరిగా ఒక మాట అండి ఈ సదస్సును మరి మొదలు పెట్టారు సిజిటిఐ టీం వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియచేయించుకుంటున్నారు ఈ సమయం నాకు ఇచ్చిన బ్రదర్ విజయ్ కుమార్ గారికి కూడా 
నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా శుభములు తెలియజేసుకుంటున్నాను